ಎಂತ ಮಧುರಮಯ ನದಿ ಏಹೋವನಾಮೋ ಪ್ರಭು ರಕ್ಷಕಡೆನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ವರ್ಣಾಮಲೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಳಿಯಜೇಸ್ತೂ ಉನ್ನಾಮ್ ಆತ್ಮೀಯ ಎದುಗುದಲ್ನ ಗುರಿಂಚಿ ಮನಮೋ ಗಮನಿಸ್ತೂ ಉನ್ನಾಮು ಮನುಷ್ಯ ಅಂಟೇ ಕೇವಲಮು ಶರೀರ ಮಾತ್ರಮೇ ಕಾದು ಶರೀರಮು ಮರಿಯು ಆತ್ಮಲ ಯೊಕ್ಕ ಕಲೆಯಕನೆ ಈ ಲೋಕಂಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಕಿ ಪ್ರಾಣಮ ಅನೇಟ್ವಂಟಿದು ಉಂಟುಂದಿ ಮಾನವನಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಮ ಉಂಟುಂದಿ ಕಾನಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಶರೀರಮಲೋ ಪ್ರಾಣಮತೋ ಪಾಟು ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಉಂಟುಂದಿ ಅನೇಟ್ವಂಟಿ ವಿಷಯಾನ್ನೇ ಮನಂ ಗಮನಿಸ್ತೂ ಉನ್ನಾಮ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಆತ್ಮ ಉಂಟುಂದಿ ಅನೇಟ್ವಂಟಿ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ಮನಂ ಗಮನಿಚ್ಯಾಮೋ ಆ ಆತ್ಮನು ಗುರ್ಚಿನಟ್ವಂಟಿ ಅವಗಾಹನ ಕೂಡ ಮನಂ ಕಲಿಗಿ ಉಂಡಾಲಿ ಶರೀರಮು ಶರೀರಮ ಯೊಕ್ಕ ಎದುಗುದಲ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಪ್ರತಿರೋಜು ಕೂಡ ಮನಮು ಶರೀರಮ ಯೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯಾನ್ನ ಗುರಿಂಚಿ ಎಲಾಗೈತೆ ಶ್ರದ್ಧ ತೀಸ್ಕುಂಟಾಮೋ ಏದೈನಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಂ ಕಲಿಗಿಂದಿ ಅಂಟೇ ವೆಂಟನೆ ಎಲಾಗೈತೆ ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯಾನ್ನ ಸರಿ ಚೇಸ್ಕೋಟಾನಿಕಿ ಆರೋಗ್ಯಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಚಿ ಮನಮು ಕೃಷಿ ಚೇಸ್ತು ಉಂಟಾಮೋ ಅಂಟೇ ವೈದ್ಯಮು ಮನಮು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾಮೋ ಅಲಾಗೇ ಮನ ಆತ್ಮ ವಿಷಯಂಲೋ ಕೂಡ ಮನಮು ಆರೋಗ್ಯಂಗಾ ಉಂಡಟಾನಿಕಿ ಎದಗಟಾನಿಕಿ ಬಲಪಡಟಾನಿಕಿ ಮನ ಕೃಷಿ ಚೇಯವಲ್ಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಅವಸರಂ ಉಂಟುಂದಿ ಮನಿಷಿಗಿ ಶರೀರಮಲು ಎಲಾಗೈತೆ ಎದುಗುದಲ ಉಂಟುಂದೋ ಆತ್ಮಕು ಕೂಡ ಎದುಗುದಲ ಉಂಟುಂದಿ ಅನೇಟ್ವಂಟಿ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಂಗಾ ತಿಳಿಯಜೇಸ್ತೋಂದಿ ಮನಮು ಎದಗಟ್ಟ ಮಾತ್ರಮೇ ಕಾದು ಎಂತವರಕು ಎದಗಾಲಿ ಅನೇಟ್ವಂಟಿ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ತಿಳಿಯಜೇಸ್ತೋ ಉನ್ನಾಡು ಎವಿಸಿಲ್ಕು ರಾಸಿನ ಪತ್ರಿಕ ಮನ ಗಮನಿಚ್ಚೆಟಪ್ಪುಡು ನಾಲ್ಗವ ಅಧ್ಯಾಯನ್ನಿ ಮನ ಪರಿಶೀಲನ ಚೇಸಿನಟ್ಲೈತೇ ದೇವನು ವಾಕ್ಯಮಿ ರೀತಿಗಾ ತಿಳಿಯಜೇಸ್ತೋ ಉಂಟಾಡು ಅಬೋಸ್ತುಲೈನಟ್ವಂಟಿ ಪಾವಲು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಕು ರಾಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಪತ್ರಿಕ ಮನ ಗಮನಿಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ನಾಲ್ಗವ ಅಧ್ಯಾಯಮು ಪದಕೊಂಡವ ವಚ್ಚಿನ ಮನ ಚೂಸಿನಟ್ಲೈತೇ ಈ ರೀತಿಗಾ ಚೆಪ್ತೂ ಉಂಟಾಡು ಮನಮಂದರಮು ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಷಯಂಲೋನು ದೇವನಿ ಕುಮಾರ್ನಿ ಗುರ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಂಲೋನು ಏಕತ್ವಂ ಪೊಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷುಲ ಮಗುವರಕು ಅನಗಾ ಕ್ರೀಸ್ತುಗೂ ಕಲಿಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣತಕು ಸಮಾನಮೈನ ಸಂಪೂರ್ಣತ ಗಲವಾರ ಮಗುವರಕು ಅನ ಅಂಟೂ ಉಂಟಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷುಲಮೋ ಅಯ್ಯವರಕು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷುಲಮು ಅವಟಮೋ ಅಂಟೇ ಕೂಡ ಏಂಟೋ ಚೆಪ್ತುನಾಡು ಅನಗಾ ಕ್ರೀಸ್ತುಗೂ ಕಲಿಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣತಕು ಸಮಾನಮೈನ ಸಂಪೂರ್ಣತ ಗಲವಾರ ಮಗುವರಕು ಅನ ಅಂಟುನಾಡು ಅಂಟೇ ಕ್ರೀಸ್ತುಕು ಎಂತ ಸಂಪೂರ್ಣತ ಐತೇ ಉಂದೋ ಅಂತೇ ಸಂಪೂರ್ಣತ ಮನಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಸಂತರಿಂಚುಕೋವಲ್ಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಅವಸರಂ ಉಂದಿ ವಾಸ್ತವಂಗಾ ಇದಿ ಚಲ ಆಚ್ಚೆರಿಯಾನಿಕಿ ಗುರಿ ಜೇಸ್ತು ಉಂಟುಂದಿ ನಿಜಂಗಾ ಇದಿ ಕಷ್ಟಮನಿ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯಲು ಕನಿಪಿಸ್ತು ಉಂಟುಂದಿ ಲೋಕಂಲೋ ಮನ ಚೂಸಿನಪ್ಪುಡು ಎವರೈನಾ ಸರೇ ಒಕ ಪೆದ್ದ ಪೈಲು ಅನ್ನಿ ಚೂಪಿಂಚಿ ನುವ ಅಲಾಗ ಕಂಡಲು ಪೆಂಚಿ ನುವ ಅಂತ ಬಲವಂತುಡು ಅವ್ವಾಲಿ ಅಂಟೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪುಡು ಪಾಠ್ಯಪುಸ್ತಕಾಲ್ಲೋ ಚದುಕುನೆಟಪ್ಪುಡು ಮನಮು ಬಲಾನ್ನಿ ಗುರಿಂಚಿ ಚದುತೂ ಉಂಟಾವ್ ಬಲಾನ್ನಿ ಗುರಿಂಚಿ ಚದುವೇಟಪ್ಪುಡು ಮಾಮೂಲುಗಾ ಮನ ದೇಶಂಲೋ ಕೂಡ ಬಲವಂತುಲು ಅಂಟೇ ಶರೀರಾನ್ನಿ ಬಾಡೀ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಟೂ ಉಂಟಾರು ಕದಾ ಮೀರು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಂಲೋ ಚೂಸಿನಟ್ಲೈತೇ ಇವೇಲ ಮೀರು ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಲೇಕಪೋತೆ ಕೆಟಿಲ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಲೇದಂಟೇ ಬಾರ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಇಲಾಗ ಬರುವಲು ಎತ್ತಿ ಕಂಡಲ್ನೆ ಪೆಂಚಟಾ ಮೀರು ಚೂಸ್ತೂ ಉಂಟಾರು ವಾಸ್ತವಂಗ ಮನಿಷಿ ಎಂತ ಬರುವೈತೇ ಎತ್ತುತೂ ಉಂಟಾಮೋ ಮನಿಷಿಗೆ ಕಂಡ ಕೂಡ ಅಂತ ಪೆರುಗುತೂ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂಟೇ ಆಹಾರಮು ಅನೇಟ್ವಂಟಿದೆ ಪ್ರಧಾನಂಗಾ ಕಾವಾಲಿ ಕೇವಲ ಆಹಾರಂ ತಿಂಟೇ ಮಾತ್ರಮೇ ಶರೀರಂ ಪೆರಗದು ದಾಂತೋ ಪಾಟ್ ಏನು ಚೇಯಾಲಂಟೇ ಚಾಲ ಬರುವಲು ಎತ್ತಾಲಿ ಅಂಡೇ ಮನ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ಬರುವನ್ನು ಎತ್ತುತೂ ಉಂಟಾಮೋ ಅಪ್ಪುಡು ಮನ ಲೋಪಲ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಮಜ್ಜಿಲು ಕೂಡ ಪೆರುಗುತೂ ಉಂಟುಂದಿ ಅಯ್ತೇ ಮೀರು ಕೊನ್ನಿ ವ್ಯಾಲ ಸಂವತ್ಸರಾಲ ಕ್ರಿತಾನಿಕಿ ಗನಕ ವೆಲಿನಟ್ಲೈತೆ ಒಕ್ಸಾರಿ ಈ ಡಮ್ ಬೆಲ್ಸು
అంత బలంగా కొట్టినప్పుడు మాత్రమే అటువైపు ఉన్నటువంటి అంటే శత్రువు మీద కానీ లేకపోతే దాడి చేసేటప్పుడు అంత దెబ్బ అనేటువంటి తగులుతుంది మనం చేతిలో కూడా మీరు ఫిజిక్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఒక దాని మీద బలాన్ని ప్రయోగించాలి అంటే ఉదాహరణకు స్క్రూ డ్రైవర్ మీరు తీసుకున్నారనుకోండి చిన్న స్క్రూ డ్రైవర్లు పెద్ద స్క్రూ డ్రైవర్లు చూస్తూ ఉంటారు సుత్తి కూడా తీసుకున్నారనుకోండి సుత్తికి ఒక హ్యాండిల్ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తూ ఉంటారు కదా ఆ హ్యాండిల్ చిన్న హ్యాండిల్ పెద్ద హ్యాండిల్ మీరు కొలిమి దగ్గర కనుక చూసినట్లయితే ఇంత పెద్ద హ్యాండిల్ తీసుకొని అలా ఎత్తి కొడుతూ ఉంటారు చూసారా ఇంత హ్యాండిల్ వేసుకోవచ్చుగా ఎప్పుడైనా సరే ప్రయోగించేటువంటి బలం ఒకటే అయినా సరే ఆ బలాన్ని ఎంత దూరం నుంచి ప్రయోగిస్తారో ఆ బలం అనేది అంత పెరుగుతుంది ఉదాహరణకి మీరు స్క్రూ డ్రైవర్ చిన్నదాంతో కనుక మీరు బలం ప్రయోగించారనుకోండి వచ్చేటువంటి ఫోర్స్ కంటే కూడా లాంగ్ హ్యాండిల్ వేస్తే మీకు ఫోర్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాగనే మీరు సుత్తి కూడా చిన్న హ్యాండిల్ కంటే కూడా పెద్ద హ్యాండిల్ వేసి ఈ చివరి నుంచి కొట్టారనుకోండి ఫోర్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అందుకనే మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే కొంచెం దూరంగా మీరు లారీలకి ఎప్పుడైనా నట్లు పెట్టేటప్పుడు చూసారా రెంచ్ వేసి ఇంత పెద్ద పైప్ వేసి ఆ చివరి నుంచి తను ఏం చేస్తాడంటే బలాన్ని ప్రయోగిస్తూ ఉంటాడు అది ప్రాచీన కాలం నుంచి అంటే ఈ ఫిజిక్స్ ఒకవేళ ఈక్వేషన్స్ లేకపోవచ్చు కానీ వీటిని గూర్చినటువంటి అవగాహన అనేది స్పష్టంగా ఉంటుంది అందుకనే యుద్ధాభ్యాసంలో కనుక మీరు చూసినట్లయితే యుద్ధాభ్యాసం చేసేటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఒకవేళ విల్లును పట్టుకునేటువంటి వాళ్ళు అయితే ఆ విల్లును పట్టుకోవటానికి వాళ్ళు హ్యాండ్లింగ్ అనేటువంటిది ఎంత బరువును ఆపాల్సి ఉంటుంది కత్తిని పట్టుకునేటువంటి వాళ్ళు అయితే ఎలాగా ముఖ్యంగా ఏమిటి అంటే ఆయుధాన్ని వేయటం మాత్రమే కాదు ఒకవేళ ఈటను పట్టుకునే వాళ్ళు అయితే ఎలాగా ముఖ్యంగా ఈ యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే యుద్ధంలో ఆయుధం ప్రయోగించడంతో పాటు మనిషి మీదకు వచ్చాడు అనుకోండి ఎత్తు అవతలు వేస్తూ ఉంటారు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఫైటింగ్లో కూడా మనిషి వస్తే ఎలాగా ఎత్తి అటే పిసిరేస్తూ ఉంటారు నిజంగా అంతంత బరువు ఎత్తాలి అంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే ఈ చేతుల్లో అయితే షోల్డర్స్లో అయితే వీటన్నింటిలో కూడా బలం కావాలి అందుకనే మీరు చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే వాటిని సాధన చేసేవాళ్ళు ముఖ్యంగా మీరు కనుక చూసినట్లయితే ప్రాచీన కాలం నుంచి భారతదేశంలో యుద్ధాభ్యాసం అనేటువంటి ఇప్పుడు కాదు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు కూడా మీరు మోడర్న్ డేస్లో కనుక చూసినట్లయితే మరలా ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే వాటన్నింటినీ కూడా సాధన చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే నేనేం తెలియజేయాలనుకుంటున్నానంటే శరీరమైన సరే మనం చేసేటువంటి సాధనని బట్టి ఏమవుతుందంటే అది బలంగా మారుతూ ఉంటుంది అంటే ముఖ్యంగా మనము ఎందుకు వరకు అయితే మనము సిద్ధపడుతూ ఉంటామో దాని కొరకు ఏం చేయాలంటే మన శరీరం అనేటువంటిది ఆయుత్తపరచుకోవాలి అయితే శరీరము బలంగా తయారవ్వాలి అంటే కేవలం ఆహారం మాత్రమే కాదు దానికి ముఖ్యంగా ఏమిటి అంటే వ్యాయామం అనేటువంటి తోడవ్వాలి ఎప్పుడైతే వ్యాయామం అనేటువంటి తోడవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే వారు బలంగా తయారవుతూ ఉంటారు మీరు చేసే వ్యాయామాల్లో కూడా అనేక రకాల వ్యాయామాలు ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు కనుక వెళ్ళినట్లయితే మీకు లీన్ మజిల్ కావాలా లేకపోతే మజిల్ బిగ్ మజిల్ కావాలా అనేటువంటి దాన్ని బట్టి ఒకవేళ నేను స్లిమ్గా లీన్గా ఉండాలి అనుకుంటే బరువులు కనుక వెత్తారనుకోండి స్లిమ్గా లీన్గా ఉండరు ఎందుకంటే వాళ్ళ శరీరం బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది లీన్ మజిల్ అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటా ఉంటాయి లేదు నాకు అసలు ఈ కండల గిండలు ఏం పని లేదు నేను ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నానంటే కేవలం కార్డియో ఎక్సర్సైజెస్ మాత్రమే చెప్తూ ఉంటారు గుండెకు సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ అంటే వీటన్నింటినీ కూడా జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేస్తూ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఉంటారు ఈరోజు మీరు కనుక గమనించినట్లయితే మనిషి ఎక్కువ కాలం బ్రతకటం అనేటువంటిది ఆహారం మీద వ్యాయామం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది విశ్రాంతి అనేటువంటిది ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అలాగనే మనం ఆత్మీయంగా ఎదిగేటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం గమనించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్రీస్తులాగా ఎదగాలి అంత బలవంతులు మావ్వాలి అంటే నిజంగా అది సామాన్యమైన విషయం కాదు కొందరు ఏంటంటే ఇది అసాధ్యం అని అంటారు ఎందుకు అసాధ్యం ఇప్పుడు ఒక బాడీ బిల్డర్ని చూపించారనుకోండి ఒక మనిషి అలాగైనప్పుడు నేనెందుకు అవ్వలేను కొంతమంది అంటారు వీళ్ళ బాడీ తత్వం వింటే వీళ్ళు ఎలాగ సన్నగా ఉంటారని లేదు వాళ్ళ బాడీ తత్వం అలా కాదు పుట్టుకతో ఎవరికి ఇది అంటే ఒకవేళ జన్యు పరంగా జీన్స్ పరంగా ఉండదు అంటే ఉంటుంది కానీ జన్యు పరంగా ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వ్యాయామం చేయటం మొదలు పెడుతూ ఉంటారో వ్యాయామం చేయటం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంటే ఉదాహరణకు మన చెస్ట్ చాలా చిన్నగా ఉందనుకోండి చెస్ట్ ఎక్స్పాండర్ అంటే చెస్ట్కి సంబంధించిన వ్యాయామాలు కనుక చేస్తూ ఉంటే చెస్ట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది పుట్టుకతోనే ఎవరు బాగా గంభీరంగా ఉండరు ఒకవేళ చేతులు సన్నగా ఉన్నాయి అనుకోండి వాళ్ళు చేతులకు సంబంధించిందో లేకపోతే నేను అం
అందుకనే ఆ చిన్న కాళ్ళని పీల కాళ్ళని అంటూ ఉంటారు కదా అట్లా ఉండేసరికి ఆ తర్వాత ఆయన కోచ్ ఆయనకి ఒక సలహా ఇచ్చాడు నువ్వు అప్పర్ బాడీ మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలో ఎందుకంటే అందరూ అద్దంలో పైనే చూసుకుంటారు కింద చూసుకోరు ఎప్పుడైనా మీరు కూడా అద్దం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు పైనే చూసుకుంటారా కింద దాకా పొడవద్దంలో చూసుకుంటారా ఇంకా కొంతమంది అయితే పైన కూడా కాదు ఇంతవరకే ముఖం వరకే చూసుకుంటూ ఉంటారు అంటే అందం అంటే మీరు చాలామందిని చూడండి అందం అంటే ముఖం వరకే చూసుకుంటూ ఉంటారు ముఖం వరకే అలంకరించుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఒకవేళ అందం అంటే అట్లా సరిపోతుందేమో కానీ ఆరోగ్యం అంటే మాత్రం పైనుంచి కింద వరకు మన నడినేతి నుంచి అరికాలు వరకు ఉన్నటువంటి శరీరం అనేటువంటిది అది అందంగా ఉంటేనే అందం ముఖం వరకు అందంగా ఉండి కింద ఒకవేళ వేరే రకంగా ఉన్నామనుకోండి అది అందంగా పరిగణించబడదు ఆ తరువాత ఆయనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే అప్పర్ బాడీ మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలో లోయర్ బాడీ అనేటువంటిది కూడా అంతే అవసరమో అనేటువంటి విషయం అనేటువంటిది అర్థమైంది అర్థమై ఏం చేశారంటే ఆ తరువాత ఆయన లోయర్ బాడీ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు పైన కింద కూడా శరీరం బలంగా అంటే అందుకనే మనకి ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వాళ్ళు వ్యాయామం చేసేటప్పుడు ప్రతి పార్ట్కి సంబంధించి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు మీరు కూడా గమనించినట్లయితే ఈరోజు చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి వాటిలో కనుక కొట్టారనుకోండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వారానికి సరిపడ డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు వ్యాయామాన్ని అంటే వారానికి సరిపడ అంటే ఏడు రోజులు ఉండదు నాలుగు రోజులే వ్యాయామం మూడు రోజులు రెస్ట్ ఒకవేళ రెస్ట్ లేకుండా రెస్ట్లెస్గా కనుక పనిచేశారనుకోండి ఉన్న లోపల ఉన్నటువంటి మజిల్ అంతా కరిగిపోతుంది అంటే దానికి రెస్ట్ ఇస్తూ ఉండాలి రెస్ట్ ఇచ్చినప్పుడే పెరిగిపోతుంది రెస్ట్లెస్గా చేస్తే కనుక అందుకనే పని మనం రెస్ట్లెస్గా కనుక చేసామనుకోండి మన ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది అందుకే దేవుడు పగలు రాత్రి సృష్టించి పగలు పనిచేసి రాత్రి నిద్రపోయే విధంగా చేశాడు మనకేమో డబ్బులు ఎక్కువ అవసరం అయిపోయి ఓవర్ టైంలు ఓటీలు చేసేసి నైట్ కూడా పనిచేయటం వల్ల ఆరోగ్యాలు పాడవుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఆరోగ్యానికి పని ఎంత ముఖ్యమో రెస్ట్ కూడా అంతే ముఖ్యం రెస్ట్లెస్గా కనుక చేస్తే వ్యాయామం అయినా సరే కండలు పెరగవు పెరగకపోగా ఉన్నది కూడా మొత్తం కరిగిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఈరోజు దీన్ని ఏం చేశారంటే ఇలాగ బాగా ఆలోచన చేసి బాగా డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నారు మరి ఆత్మ విషయంలో ఇంత స్టడీ జరుగుతూ ఉందా ఒకసారి అనిపిస్తూ ఉంటుంది శరీరంలో చిన్న మైన్యూట్ అవయవాల మీద కూడా ఎంతో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు మరి ఆత్మ విషయంలో ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది అసలు ఈవెన్ క్రైస్తవ్యంలో అయినా జరుగుతూ ఉందా మన ఆత్మ ఎట్లా ఎదగాలి ఎట్లా బలపడాలి క్రీస్తుకు ఎలాంటి సంపూర్ణత అయితే ఉందో క్రీస్తుకు కలిగినటువంటి సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత గలవార మగు వరకు అని అంటున్నాడు అంటే అంతవరకు మనం ఎదగాలి అని దేవుడు ఏం చేశాడంటే సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు గలవార మగు వరకు ఆయన ఇలాగూ నియమించను ఎట్లా నియమించాడు అంటే కింద వచ్చినలో చెప్తూ ఉంటాడు మనం పన్నెండవ వచ్చిన గమనించినప్పుడు మనకి ఈ రీతిగా చెప్తూ ఉంటాడు పన్నెండు పదమూడు పరిశుధులు సంపూర్ణులగునట్లు క్రీస్తు శరీరము క్షమాభివృద్ధి చెందుటకు పరిచర్య ధర్మం జరుగుటకు ఆయన కొందరిని అపోస్తులుగా కొందరిని ప్రవక్తలుగా కొందరిని సువార్థికులుగా కొందరిని కాపర్లుగా ఉపదేశకులుగా నియమించను కొందరిని 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 ఇక్కడ బాగా గుర్తుంచుకోండి అందరూ కాదు అందరూ కాదు అందరూ కాదు అందరూ కాదు ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకేమిటి అంటే మీరు బ్రదర్ని చర్చ అనేటువంటిది ఒకటి చూస్తారు అందరూ 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 కాదు అందరూ సమానం అందరూ సమానం కాదు ఈరోజు శరీరంలో చాలా అవయవాలు ఉన్నాయి కానీ అన్ని అవయవాల ఫంక్షన్ ఒకటి కాదు ఏ అవయవం చేసే ఫంక్షన్ అదే చేస్తుంది శరీరంలో తల ఉంది తల మాత్రమే నడిపిస్తుంది అన్ని అవయవాలు నడిపించవు అలాగనే మనం గమనించినప్పుడు మనకు కుటుంబంలో కూడా అందరికీ నడిపింపు కాదు కుటుంబానికి ఒక హెడ్ ఒక పెద్దని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు సమాజంలో కూడా అందరూ నడిపించడం కాదు నాయకులు నాయకులు లేని జన్లు చెడిపోవద్దు అని అంటూ ఉంటాడు కాబట్టి ఈ పని విషయంలో కూడా దేవుడు ఏం చేశాడంటే కొందరిని 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 కొందరికి కొన్ని బాధ్యతలు ఇచ్చేశాడు ఇప్పుడు శరీరం ఉంది చూడటము అంటే కన్నే నేను ఇంతకాలం చూశాను రేపు నుంచి నువ్వు చేయ అని చెవుకు చెప్తే పని ఈ కన్ను ఉంది నేను నేను చూసి 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 అలసిపోయాను బాబు నేను కాసేపు పడుకుంటా రెస్ట్ తీసుకుంటా ఈలోపు నువ్వు చేయి అంటే ఏ ముక్కో చెవో చేస్తుందా చేయదు చూస్తే అదే చూడాలి ఆ బాధ్యత దానికి అప్పగించాడు అంటే మనకు కూడా మీరు గమనించండి దేవుడు కొందరికి కొన్ని టాలెంట్లు కొంతమంది పాటలు పాడాలని ఎంత బాగా కృషి చేసినా కానీ వాళ్ళ గొంతు సహకరించదు మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి నాకు ఈ టాలెంట్ లేదు అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకొని దేవుడు ఎవరికైతే ఒక్కొక్కసారి కొంతమందిని చూడండి ఇట్లా వింటారు అట్లా పాడేస్తూ ఉంటారు ఒకసారి నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసేటప్పుడు తెలంగాణలో ఒక వ్యక్తి అని పేరేమో ఉంది ఆయన మేకలు కాసుకుంటూ ఉంటాడు మేకలు కాసుకునేటువంటి వ్యక్తి అస్సలు ఇల్లిటరేట్ అసలు చదువే చదువుకోలేదు ఆయన ఆయన అద్భుతమైనటువంటి పాటలు పాడతాడు 
అసలు ఒక గాత్రం ఏదైనా కానీ ఒక ట్యూన్ విన్నాడు అనుకోండి ఒక్కసారి చెవులో పడిపోతే రెండోసారి ఆ ఒక పేపర్ ఉండదు ఒక స్క్రిప్ట్ ఉండదు ఒక రాయటం ఉండదు ఒక ప్రాక్టీస్ ఉండదు చెవులో అట్లా పడితే అట్లా వెంటనే పాడతాడు మీరు పాటలు అనేసరికి మన ఆంధ్ర కంటే తెలంగాణ వాళ్ళు బాగా పాడతారు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా వాళ్ళు ఎంత బాగా పాడతారంటే వాళ్ళు దాన్ని పాట అప్పటికప్పుడు పాట వాళ్ళు కట్టేసి పాట రాసేసి అప్పటికప్పుడు ట్యూన్ కట్టి అప్పటికప్పుడు పాడేస్తూ ఉంటారు మన వాళ్ళు ఒక పాట రాయాలి అంటే దాని మీద చాలా వర్కౌట్ చేయాలి అది గాడ్ గివెన్ టాలెంట్ అదంతా కూడా మనం దాన్ని ఖచ్చితంగా అంగీకరించవలసిందే కాబట్టి కొందరికి కొన్ని రకాలైనటువంటి సామర్థ్యాన్ని దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు ఉపయోగించడానికి నువ్వు ఎంత పాడతావు నేను అంతే పాడతాను నీకు ఒక పాట అయితే నాకు కూడా ఒక పాట స్టేజ్ మీద ఇవ్వాలంటే ఎట్లా అందుకనే మనం ఏం చేయాలంటే ఎవరికి దేవుడు ఆ టాలెంట్ ఇచ్చాడో ఆ టాలెంట్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళని ఉపయోగించని వాళ్ళు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఆయన ఈ పరిచర్య ధర్మం పరిశుద్ధులు సంపూర్ణలు అవటానికి క్రీస్తు శరీరం క్షమాభివృద్ధి చెందటానికి పరిచర్య ధర్మం జరగటానికి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు క్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులు అవటానికి క్రీస్తు యొక్క శరీరము క్షేమాభివృద్ధి క్షేమాభివృద్ధి అంటే ఎదగటానికి పరిచర్య ధర్మం జరగటానికి ఆయన కొందరిని అపోస్తులుగా కొందరిని ప్రవక్తలుగా కొందరిని సువార్థికులుగా కొందరిని కాపరులుగా ఉపదేశకులుగా నియమించను అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాడు కాబట్టి వీళ్ళు ఎప్పుడైతే పని చేస్తారో పని చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ శరీరము ఎదిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులు అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా లేదనుకోండి శరీరం అనేటువంటిది ఎదుగుదల సాధ్యపడదు ఉదాహరణకు స్కూల్లో బ్రహ్మాండమైన బిల్డింగ్లు కట్టారు మంచి బిల్డింగ్లు మంచి లైబ్రరీ అంతేకాదు మంచి ల్యాబొరేటరీస్ పెట్టారు మంచి అంత అంత కూడా మంచి ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చారు కాకపోతే ఏంటంటే టీచర్స్ ఇంకా ఎవరిని రిక్రూట్ చేసుకోలేదు ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు కూడా బిల్డింగ్ గిల్డింగ్ అంతా చూసేసరికి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఆఫీసులో అందరూ ఉన్నారు ఫీజు కట్టించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు రిసీట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రింటర్ మీద ప్రింట్ తీసే వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు వెళ్ళిపోయారు బిల్డింగ్ గిల్డింగ్ చూసి అంత బ్రహ్మాండంగా ఉందని చెప్పేసి మీ పిల్లల్ని జాయిన్ చేసి ఫీజు కట్టారు రిసీట్ ఇచ్చారు తెల్లారి స్కూల్కి పంపిస్తే టీచర్స్ లేరు మీ పిల్లలు ఎంత ఎదుగుతారు ఇప్పుడు ఎంత బిల్డింగ్స్ ఉన్నా కానీ ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా కానీ అక్కడ టీచ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు లేకపోతే ఎదిగే పరిస్థితి లేదు అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు కూడా చర్చి బిల్డింగ్ అంటే బిల్డింగ్నే చూస్తున్నారు చాలామంది జనాలు వా గొప్పగా బిల్డింగ్ కట్టామా అంత బిల్డింగ్ కట్టామా ఇంత బిల్డింగ్ కట్టామా ఫ్యాన్లు పెట్టామా ఏసీలు పెట్టామా కుర్చీలు వేసామా సోఫా సెట్లు వేసామా ఇవన్నీ వేయండి ఇక్కడ బోధించేటువంటి వాళ్ళు కనుక లేకపోతే ఒక క్లాసులో టీచర్ బోధించే వాళ్ళు లేకపోతే ఎలాగ పెద్ద గుండుసున్నానో బోధించేటువంటి వాళ్ళు లేకపోతే ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్లు ఉన్నా గుండుసున్నాలి వాళ్ళ చాలా సంఘాలు గుండుసున్నాలు అవటానికి అదే కారణం వీటి మీద పెట్టినటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఏం చేయటం లేదంటే దేవుని వాక్యాన్ని బోధించేటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళు సమకూర్చుకోవటం లేదు ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు కొందరు అపోస్తులు కొందరు ప్రవక్తలు కొందరు సువార్థికులు కొందరు కాపరులు ఉపదేశకులుగా నియమించను ఇది దేవుడు నియమించాడు ఇది మనం నియమించుకోవటం కాదు మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే ఇవేళ కూడా నిన్న కూడా నిన్న మొన్న నేను మాట్లాడుతుంటే చాలా డటీ పాలిటిక్స్ ఏంటంటే డటీ పాలిటిక్స్ అనొద్దండి హోలీ పాలిటిక్స్ అని అంటున్నాడు ఒక ఆయన అంటే మురికి రాజకీయాలు కాదు ఇవి పరిశుద్ధ రాజకీయాలు ఎలాగైతే బయట కులం ఉంటుందో క్రైస్తవుల మధ్యలో కూడా కులం దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు మా కులం మా కులం మా కులం అసలు మా కులం అంటానికి నేను అడిగాను నీకు ఎక్కడ ఉంది కులం నీకు నాకు ఎక్కడ ఉంది కులం ఏ రోజైతే బాప్తిసం పొందామో ఆ నీళ్ళలో మునిగినప్పుడు పాత మనిషి చచ్చినప్పుడు మన కులం కూడా చచ్చిపోయింది ఆ పాత మనిషిని పాతి పెట్టిన రోజున ఆ కులాన్ని కూడా పాతి పెట్టాం పాతి పెట్టి బయటికి వచ్చాం ఈ రోజు ఉన్నటువంటి మనిషి కృత మనిషి మనకంటూ ఒక కులం లేదు మనకంటూ భాషా భేదం కానీ ప్రాంతీయ భేదం కానీ కుల భేదం కానీ ఏ విధమైన భేదం లేదు అసలు మీకు భేదమే లేదా అన్నాడు ఒక ఆయన ఉంది మాకు కూడా భేదం ఉంది మాకే భేదం ఉందంటే రక్షణ పొందిన వారు పొందిన వారు అనే ఒక భేదం ఖచ్చితంగా ఉంది దేవుని పిల్లలు అన్యులు అనే భేదం ఉంది భేదం లేదని అనటం లేదు మాకు కూడా భేదం ఉంది దేవుని పిల్లలు అన్యులు రక్షణ పొందిన వారు పొందిన వారు అనే భేదం మాకు ఉంది ఆ భేదం తప్ప మరి ఏ విధమైనటువంటి భేదం మా దేవుడు బైబిల్ మాకు నేర్పలేదు కాబట్టి ఈరోజు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే ఎదగనటువంటి క్రమంలో ఇటువంటివన్నీ కూడా మాట్లాడుతూ ఒక సేవకుని ఏర్పాటు చేసుకునేటప్పుడు కూడా మా కులం వాళ్ళు అయితే ప్రసంగం ఒకవేళ ఇవ్వాలంటే కూడా మా కులం వాళ్ళు చెప్తే మేము వింటాం అలాగేమైపోయిందంటే అలాగ మరి మా కులం వాళ్ళు మా ప్రాంతం వాళ్ళు లేకపోతే మీరు కొన్ని సంఘాల్లో చూడండి వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే మా ఏరియా వాళ్ళని పంపించండి
ఒక డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళాలంటే మా కులం వాళ్ళనే అడగరు మంచి డాక్టర్ ఎందుకంటే ముందు మన ప్రాణం కాపాడాలి కదా మంచి టీచర్ ఎందుకంటే మనం ముందు మన పిల్లలకి చదువు అవ్వాలి కదా మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దాన్ని మనం గమనించటం లేదు అందుకనే ఏమవుతుందంటే ఆత్మీయంగా మనం ఎదిగేటువంటి అవకాశాలను మనమే ఏం చేస్తున్నామంటే మనం మూసివేస్తూ ఉన్నాం కానీ దేవుడు ఏం చేశాడంటే మనం ఎదగాలి అనేటువంటి విషయము క్రీస్తు యొక్క శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందాలంటే ఎదగాలి ఎదగాలి అంటే ఆయన ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఏర్పాటు ఏమిటంటే కొందరిని అపోస్తులుగా ప్రవక్తలుగా కొందరిని సువార్థికులుగా కొందరిని ఉపదేశకులుగా ఆయన నియమించాడు ఆ నియామక ప్రకారం కనుక మనం వెళ్ళినట్లయితే ఎదిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎదుగుదల అనేటువంటిది శరీరానికి మాత్రమే కాదు ఆత్మ విషయంలో కూడా ఎదుగుదల ఉంది క్రీస్తు ఎదిగినంతగా మనం ఎదగాలి ఆయనకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణతకు మనం ఎదగవలసినటువంటి అవసరం నిజంగా అదేమి చిన్న విషయం కాదు క్రీస్తులా మనం ఎదగాలి అని అంటే చాలా కష్టపడితే తప్ప దాన్ని మనం సంత అసలు సంతరించుకోలేనటువంటి విషయం ఏం కాదు అవోస్తులైనటువంటి పావులు ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నట్లు మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అనే మాట నిజంగా మనకు చాలా ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ఎందుకు ఇస్తుంది అంటే అవోస్తులైనటువంటి పావులు ఒకప్పుడు దూషకుడు ఒకప్పుడు హింసకుడు ఆయనే చెప్తూ ఉంటాడు పూర్వము దూషకుడును హింసకుడును ఆయన నేను అని అంటూ ఉంటాడు అలాంటి ఒక దూషకుడు అలాంటి ఒక హింసకుడు అలాంటి ఒక మర్డరర్ ఒక నరహంతకుడు క్రీస్తుకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణతలోనికి వెళ్తే ఆయన క్రీస్తుని పోలి నడుచుకుంటే మనకెందుకు సాధ్యపడదు మనం అంత మర్డరర్స్ ఏం కాదు కదా నరహంతకులు ఏం కాదు కదా మనం మనమే హత్యలు చేసిన వాళ్ళు అంటే హత్యలు చేసిన వాళ్ళే ఎదుగుతారా కాదు ఒకసారి ఒకళ్ళు అంటున్నారు జనాలంతా ఎలా వాక్యం వింటారంటే ఒకప్పుడు నేను వ్యభిచారిని దేవునికి స్తోత్రం హల్లె లూయ అంటే ఇప్పుడు ఆయన సాక్ష్యమైతేనే వింటారంట ఒకప్పుడు నేను పరమ పనికి మాలోని పరమ లుచ్చాని పరమ యదవని పరమ సన్నాసిని ఇప్పుడు నేను మారాను అంటే అలాంటి వాళ్ళు గొప్ప సేవకుడు అంటారంట నేను చిన్నప్పటి నుంచి క్రమంగా పెరిగానండి అంటే ఆయన ఏం సేవకుడు చిన్నప్పటి నుంచే ఉన్నాడు ఆయన ఏం మారినోడు కాదు అంటారంట అంటే సేవకుడు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సేవకుడుగా క్వాలిఫై అవ్వాలంటే ముందెళ్ళి ఆ పనికి మాలిన పనులన్నీ చేసి ఆ తర్వాత మారాలి ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచే పద్ధతిగా పెరిగిన వాళ్ళు సేవకు పనికిరారా నేను ఒకసారి చెప్పాను చిన్నప్పటి నుంచే పరం పనికి మాలిన పనులు చేసి పనికి మాలినోడు మారితేనే గొప్పోడు అయితే అసలు ఏ పనికి మాలిన పని జోలికి వెళ్ళకుండా చిన్నప్పటి నుంచి బాగా పెరిగినోడు ఇంకెంత గొప్పగా ఉంటాడు నిజంగా ఈరోజు సమాజం కూడా ఎలా చూస్తుందంటే నేను ఒకప్పుడు దొంగని ఒకప్పుడు వ్యభిచారిని అందుకనే పాపం వీళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఒకప్పుడు అలాంటి పనికి మాలిన పనులు చేసినా చేయకపోయినా నేను అలా నేను ఎంత పెద్ద రౌడీనో తెలుసా అన్నాడు ఒకసారి ఒక ఆయన చెప్పు నువ్వే చెప్పాలి కదా నువ్వు నువ్వు ఏది నువ్వు చెప్పకుండా నాకేం తెలిసింది నువ్వెంత పెద్ద రౌడీవో అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకప్పుడు నేను పెద్ద రౌడీని మారానని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఈ జనాలు కూడా ఏంటంటే అంత పెద్ద రౌడీ మారాడంటేనే విలువిస్తారు నేను చిన్నప్పటి నుంచి పద్ధతిగా ఉండేవాడిని చిన్నప్పటి నుంచి ఒక చెంప కొడితే ఇంకో చెంప చూపించని మా అమ్మ పెంచి నాకు నేర్పింది నేను అలా పెరిగానంటే ఈయనకి విలువ ఉండదు ఇటువంటి వాళ్ళకి విలువ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం కూడా ఏంటంటే మన ఐడియాలజీని మార్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈరోజు నిజంగా మనం చిన్నతనం నుంచి చాలా బాగా పెరిగినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ అపోస్తులైనటువంటి పావులు ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు పూర్వము హింసకుడును పూర్వము దూషకుడు నిజంగా ఆ జీవితాన్ని గురించి చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతూ ఉంటాడు సిగ్గుపడేటువంటి విషయాలు అవన్నీ కూడా అంతేగాని స్టేజ్ లేక పెద్ద పెద్ద గారిసి చెప్పేటువంటి విషయాలు కాదు ఈ జనాలు కూడా ఏంటంటే ఒక్కోసారి మేము ఒకసారి చెప్పేటప్పుడు ఒక ఆయన అంటున్నాడు నేను ఒకప్పుడు వ్యభిచారిని దేవునికి స్తోత్రం హల్లె లూయ అంటున్నాడు నువ్వు వ్యభిచార అయితే దేవునికి ఎందుకు హల్లె లూయ హలెలుయ అనేటువంటి మాటకు దేవుణ్ణి స్తుతించండి అని నువ్వు వ్యభిచార అయితే స్తుతించాలా నువ్వు మారితే స్తుతించాలా ఇప్పుడు ఒకప్పుడు నేను వ్యభిచారిని నేను మారాను హల్లెలుయ అను వ్యభిచారిని హల్లెలుయ కాదు మారాను హల్లెలుయ మారాను దేవుణ్ణి స్తుతించండి అను కాబట్టి హల్లెలుయ అనే మాట కూడా ఎక్కడ పెట్టాలి ఎక్కడ వాడాలి అని తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో వాటిని ఊత పదాలుగా ఉపయోగించేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మనం మారితే అది గొప్ప విషయం కానీ అలాంటి బ్రతుకు బ్రతకటం అనేది గొప్ప విషయం కాదు ఈరోజు సేవకులు అనేటువంటి విషయాల్లో కూడా ఈ ప్రాంతీయ భేదాలు భాషా భేదాలు ఈ రకమైనటువంటి కుల భేదాలు వీటన్నింటినీ కూడా చూసి ఏం చేస్తున్నారంటే వాక్యాన్ని చెప్పేటువంటి వాళ్ళను ఏర్పరచుకోవటం లేదు దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన ఎదుగుదలను మనమే ఏం చేస్తున్నామంటే క్లోజ్ చేసేస్తూ ఉన్నాం కానీ మనం ఎదగాలి అంటే ఖచ్చితంగా వాక్యం అనేటువంటిది వాక్యం అనేటువంటి ఆహారం మనకు అందాలి అది లేకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఎదుగుదల అనేటువంటిది సాధ్యపడదు కాబట్టి మనం వాక్యము మనం వాక్యం వినటము వాక్యం చదవటము అంతేకాదు ముఖ్యంగా మన హృదయం అనేటువంటిది మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని తెలియజేస్తూ ఉం
ఎంతలో గమనించాము ఇవ్వటము అనేటువంటిది దైవ స్వరూపంలో మనం ఎంత ఎదిగామనేటువంటిది చూపించే ఒక కొలమానం ఎందుకంటే దేవుడిది ఇచ్చే స్వభావం ఇచ్చే స్వభావం నాకు ఇంతవరకు రాలేదు అంటే నువ్వు దైవ స్వభావంలోకి వెళ్ళనే వెళ్ళలేదు దేవుడు ఆయన కున్నదంతా కూడా ఇచ్చేసాడు క్రీస్తు ప్రభు తనకు ఉన్నదంతా ఇచ్చేసాడు నేను కూడా నాకు ఉన్నదంతా ఇచ్చేసే దానిలో ఎప్పుడు వెనకాడను అంటే నువ్వు దైవ స్వభావంలోకి వెళ్ళావు అనేటువంటిది అర్థమవుతూ ఉంటుంది మనం ఆత్మీయంగా ఎదిగామా లేదా అనేటువంటి దానికి మరొక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే ఆత్మీయ ఎదుగుదలలో ముఖ్యంగా మనం గమనించినప్పుడు నేను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాను ప్రేమ నాలో ఎంత పరిపక్వమైంది అనేటువంటి దాన్ని బట్టి మనం ఎంత ఎదిగాము అనేటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతుంది ముఖ్యంగా క్రైస్తవ జీవితము ప్రేమతో కూడినటువంటి జీవితము మీరు కొన్ని క్రొత్త నిబంధనల మీద కూడా గమనించినప్పుడు ప్రేమ సందేశము అని దాని టైటిలే ఉంటుంది క్రొత్త నిబంధన అనే రాయరు ప్రేమ సందేశం అని రాస్తూ ఉంటారు అంటే అందులో ఉన్నటువంటి సందేశమే ప్రేమ సందేశము క్రీస్తు ప్రభు తెలియజేసినటువంటి సందేశం కూడా ఏమిటి అంటే ప్రేమ సందేశం ఆయన మన కొరకు మరణించాడు కాబట్టి మనలో ప్రేమ అనేటువంటిది కనుక లేనట్లయితే రానట్లయితే ఇక పరిపక్వత చెందటం అనేటువంటిది తర్వాత విషయం ఎదిగి పరిపక్వత చెందటం అసలు ప్రేమ అనేటువంటిది మనలో గనక లేనట్లయితే అది రానట్లయితే మన జీవితము క్రైస్తవ జీవితం కానే కాదు ఎదిగి విషయం చెప్తున్నానంటే ఈరోజు ఒక యంత్రం ఉంటుంది ఒక మెషిన్ ఆ మెషిన్ ఏమవుతుందంటే ఒక స్విచ్ వేయగానే వాషింగ్ మెషిన్ ఉంటుంది మీరు బట్టలు వేసి స్విచ్ చేస్తే గిరగిర అదే తిరుగుతూ ఉంటుంది మీ మిక్సీ కావచ్చు మీ గ్రైండర్ కావచ్చు ఇవన్నీ యంత్రాలు స్విచ్ చేయగానే గిరగిర తిరుగుతాయి మనం కూడా స్విచ్ చేసినట్టు గిరగిర తిరిగినట్టుగా ఆదివారం అయితే ఆరాధనకు వచ్చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఒక స్విచ్ చేస్తే ఆన్ అయినట్టుగా పొద్దున్నే ఆన్ అవుతాం అక్కడి నుంచి స్నానం చేయటం బట్టలు వేసుకోవటం బైబిల్ పాటలు పుస్తకం తీసుకోవటం స్విచ్ చేస్తే ఆన్ అయినట్టుగా తీసుకొని వచ్చేస్తూ ఉంటాం కూర్చుంటూ ఉంటాం ప్రార్థన అంటే కళ్ళు మూస్తూ ఉంటాం తెరుస్తూ ఉంటాం వాక్యం అంటే వింటూ ఉంటాం తర్వాత ప్రభురాత్రి పోయిన అంటే నోట్లో తీసుకొని ఇది 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 ఒక మిషన్ ఇది నవ్వులు మింగేస్తూ ఉంటుంది లోపల ఉన్నాయి కదా గ్రైండర్స్ లాంటి పళ్ళు లోపల ద్రాక్ష రసం పోసేస్తూ ఉంటాం అంతా అయిపోగానే కానుకేసేసి ఆమె నన్నగానే ఇక స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక అక్కడి నుంచి అప్పటి వరకు ఆన్లో ఉన్నటువంటి స్విచ్ చివరి ప్రార్థన ఆమె నన్నగానే స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇక అక్కడి నుంచి ఇక మనలో మీ మీరు చూడండి చాలామందికి వాక్యం వినేటప్పుడు ఫీలింగ్స్ ఉండవు ప్రార్థన అప్పుడు కూడా ఫీలింగ్స్ ఉండవు అసలు ఎక్కడ ఏ ఎమోషన్ రాదు మరి యంత్రం కాకేంటి ఈరోజు నిజంగా మనము మనిషి అయితే మనలో ఆ ఎమోషన్స్ అనేటువంటి ఉండాలి కదా వాక్యం వినేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనలో ఆ ఫీలింగ్స్ అనేటువంటి మొహంలో కొంతమంది ఉంటారు ఆ ముఖంలో ఏ విధమైనటువంటి ఫీలింగ్ ఎప్పుడు కనబడదు వాళ్ళు నవ్వారా ఏడ్చారా బాధపడ్డారా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారనేటువంటిది ఏమి ఉండదు ఒక్కోసారి అందరూ నవ్వుతున్నారు ఏంటంటే అని మళ్ళీ పక్క తిరుగుతారు అంతే అంటే వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్స్ అనేటువంటివి పెద్దగా ఏమీ కనబడవు కొంతమంది ముఖాల్లో ఈరోజు మన పరిస్థితి కూడా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మీరు వాషింగ్ మిషన్లో మీకు ఫీలింగ్స్ ఏం కనబడవు బాగా ఉతికితే అదే నవ్వుతా కనబడదు దానికి ముఖాలు ఏమి ఉండవు వాటికి ఫీలింగ్స్ ఏమి ఉండవు మీకు ఏ యంత్రానికి కూడా ఏమీ కనపడవు అది ఎట్లా పని చేసినా కానీ ఒకలాగానే ఉంటుంది కానీ మనం అట్లా కాదు మన మనుషులు కాబట్టి మనము ఖచ్చితంగా ఏమిటంటే ఈ ఎమోషన్స్ అనేటువంటివి మనలో ఉంటాయి మనలో ఉండాలి ముఖ్యంగా ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది కనుక లేనట్లయితే మన క్రైస్తవ జీవితం ఇంకా ప్రారంభమే కాలేదు అనేటువంటి విషయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నేను ఎంత క్రైస్తవుణ్ణి అనేటువంటి నేను రక్షణ పొందానా ఆదివారం వస్తున్నానో కాదు మిషన్ కనుక స్విచ్ చేస్తే గిరగిర తిరిగినట్లుగా మనం ఏమవుతున్నామంటే ఒక రొటీన్ లైఫ్లో మనం వెళ్తూ ఉన్నాం కానీ అందుకనే ఎదుగుదల అనేటువంటి సాధ్య పట్టం లేదు ప్రేమ అనేటువంటిది నాలో ఎంతవరకు వచ్చింది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఖచ్చితంగా గుర్తించాలి దీన్ని బట్టి మన ఆత్మీయ జీవితం అర్థమవుతుంది ముఖ్యంగా ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది ఎంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం అంటే క్రీస్తు ప్రభు ఆయన యొక్క బోధల్లో కనుక మీరు చూసినట్లయితే దాదాపుగా ఆయన జీవితం కావచ్చు ఆయన బోధగా వచ్చు పూర్తిగా ప్రేమతోనే నిండి ఉంది మతిస్సు వార్తలో మనం గమనించేటప్పుడు ఒకసారి క్రీస్తు ప్రభు జీవించినటువంటి దినాల్లో మాట్లాడుతూ మతిస్సు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఈ రీతిగా తెలియజేస్తూ ఉంటాడు మతిస్సు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము మనం గమనించినప్పుడు ముప్పై నాలుగు నుంచి ముప్పై ఎనిమిది వచనాలు మనం చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యం ఈ రీతిగా తెలియజేస్తూ ఉంది ఆయన సద్దుకాయల నోరు మోయించునని పరిచయలు విని కుడి వచ్చిరి సద్దుకైలకి ఒక మంచి ఆన్సర్ ఇచ్చాడు అంటే క్రీస్తు ప్రభుని ఇబ్బంది పెట్టాలి అని చాలామంది ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉన్నారు చాలామంది మీకు ఒకవేళ జ్ఞాపకం వచ్చి ఉంటుంది పాత నిబంధనలో మీరు సొలోమోన్ అనేటువంటి ఒక జ్ఞానిని మహాజ్ఞానిని చూస్తూ ఉంటారు సాలమోన్ ద
ఆయన అంత జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడని ఆయన జ్ఞానాన్ని వినటానికి అక్కడికి వచ్చారు అంటే జ్ఞానాన్ని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళు మనము జ్ఞానము జ్ఞానము జ్ఞానం అనగానే సొలమోన్ అని చెప్పేసి అంటాం సోలమోన్ ద వైజ్ అని ఎవరైనా జీసస్ క్రైస్ట్ ద వైజ్ అని ఎప్పుడైనా అంటారా అనరా ఎందుకని అసలు జ్ఞానం అనేటువంటి విషయం కనుక మనం మాట్లాడితే క్రీస్తు ప్రభు కంటే కూడా జ్ఞాని ఎవరు లేరు మనం ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా క్రీస్తు ప్రభు తానే నోరిప్పి చెప్పాడు సులోమోను కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అని అన్నాడు నేను ఉన్నాను ఇక్కడ నా తర్వాతే ఆయన కూడా అని అన్నాడు ఎంత జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు అంటే వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మీరు క్రీస్తు ప్రభు జీవించిన దినాల్లో ముఖ్యంగా ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేశారో ఆయనకి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రశ్నలో పట్టబడతాడు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రశ్నలో పట్టబడతాడంటే ఎక్కడ కూడా పట్టబడలేదు ఆయన జ్ఞానానికి అసలు వీళ్ళు ఎవరు కూడా సరిపోవటం లేదు అందుకు ముందు ఆయన దగ్గరకు సర్దుకాయలు వచ్చారు మీ అందరి జ్ఞాపకం ఉన్నటువంటి విషయమే ఒక మనిషికి వివాహం అయింది వివాహమైన తర్వాత సంతానం లేదు ఆయన చనిపోయాడు ఆ భార్య మరి సంతానం లేకపోతే సహోదరుడు సంతానం కలిగించాలి కదా అతని సహోదరుని వివాహం చేసుకుందామె కానీ సంతానం లేడు ఆయన చనిపోయాడు తర్వాత రెండో వాడు మూడో వాడు వరుసగా ఏడుగురు వివాహం చేసుకున్నారు ఏడుగురు చచ్చిపోయారు చివరికి ఆమెకు సంతానం లేదు ఆమె చచ్చిపోయింది భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఏడుగురికి ఒకరి తర్వాత ఒకరికి భార్యగా ఉంది ఇదేంటని అడగద్దు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞ సిస్టమ్ అనమాట అది ఏడుగురు చచ్చిపోయారు ఏమా చచ్చిపోయింది ఈమె భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఒకరి తర్వాత ఒకరికి ఏడుగురికి భార్య ఇప్పుడు ఒకవేళ పునరుత్నం ఉంటే ఏడుగురు లేచారు ఏమే లేచింది ఇప్పుడు ఏడుగురులో ఎవరికి భార్య ఏమే అని అడిగారు ఫస్ట్ ఆయన అంటాడా లాస్ట్ ఆయన అంటాడా లేకపోతే ఎవరు ఎక్కువ కాలం అసలు కాపురం చేశారు చెప్పని ఈ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తాడని అనుకున్నారు ఒకే విషయం క్రీస్తు ప్రభు ఏమన్నాడంటే మీరు లేఖనములను మీరు చదవక వాటి శక్తి అని మీరు ఎరక పొరబడుచున్నారు అని చెప్పేసి అన్నాడు అసలు ఆమె ఎవరికి కూడా భారీగా ఉండదు వాళ్ళు ఈమెక భర్తగా ఉండరు ఎందుకంటే పునరుత్నంలో వారు దేవదూతలను పోలి ఉండరు అసలు శరీరమే ఉండదు ఆడ మాగే ఉండదు ఇంకేమీ భార్య ఇంకేమీ భర్త ఈ మేల్ ఫీమేల్ అనేటువంటిది నీకు శరీరం ఉన్నంత వరకే ఈ జెండర్ అనేటువంటిది ఈ జెండర్ డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది ఆత్మకు ఉండదు మేల్ ఫీమేల్ అనేటువంటిది కాబట్టి లేఖనాలు అనేటువంటి మీరు ఎరగక మీరు పొరబడుతున్నారు వాళ్ళకు అద్భుతమైనటువంటి సమాధానం చెప్పేసరికి అది విన్నారు వీళ్ళు విని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు మీరు గమనించినప్పుడు ముప్పై నాలుగవ వచ్చిన మీరు గమనించినట్లయితే ఆయన సర్దుకాయల నోరు మూయించినని పరిచయాలు విని కూడి వచ్చిరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు టెస్టింగ్ అనమాట వాళ్ళది అయిపోయింది కదా సరే వాళ్ళకి చెప్పాడుగా ఆన్సర్ మాకు చెప్పమని చూద్దామని వీళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు వచ్చి ముప్పై ఐదో వచ్చిన వారిలో ఒక ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు ఆయన్ను శోధించచ్చు బాగా వినండి ఆయన్ను శోధించచ్చు బోధకుడా ధర్మశాస్త్రంలో ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏదని అడిగాను పరిచయలు వచ్చారు అంటే ఈ పరిచయలకు సర్దుకాయలకు ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే సదుకాయలు పునరుత్నాన్ని కానీ దేవదూతల్ని కానీ నమ్మరు వాళ్ళు పునరుత్నాన్ని నమ్మరు దేవదూతల్ని నమ్మరు అయితే పరిసేలు ఈ రెండిటిని నమ్ముతారు పునరుత్నాన్ని నమ్ముతారు దేవదూతల్ని నమ్ముతారు మీకు ప్రశ్న రావచ్చు అసలు పునరుత్నాన్ని నమ్మని వాళ్ళు అసలు యూధ మతంలో ఎట్లా ఉన్నారు యూదులు అంటేనే పాత నిబంధన వాళ్ళకి ప్రామాణికం పాత నిబంధన అంతా కూడా చెప్పేటువంటిది ఏమిటి మృతుల పునరుత్నమే కదా మృతులు లేస్తారనేగా అదే కదా వాళ్ళ నిరీక్షణ అసలు ఆ నిరీక్షణ లేనోడు ఎట్లా అయ్యాడు ఒక యూధ మతంలో ఎట్లా ఉన్నాడు క్రీస్తు ప్రభుని సిలువు వేసినప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రధాన అక్కడ మీరు చూస్తూ ఉంటారు ప్రధాన యాజకుడు సాక్షాత్తు ప్రధాన యాజకుడు కూడా సర్దుకాయడు అసలు పునరుత్నాన్ని నమ్మనేవాడు దేవదూతలను నమ్మనేవాడిని ప్రధాన యాజకుడికి ఎట్లా పెట్టారని అంటారు ఎట్లా పెట్టారంటే అది కూడా ఏమైపోయిందంటే రాజకీయం హోలీ పాలిటిక్స్ వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలకి పోస్ట్ వాళ్ళ పిల్లలకి పోస్ట్ వాళ్ళ పిల్లలకి పోస్ట్ అలాగే ఏమైపోయిందంటే ఆ లైన్లో వచ్చేసిందనమాట వాళ్ళు నమ్మినా నమ్మకపోయిన ఈరోజు ఏమవుతుందంటే ఒక్కోసారి సేవకుడు ఉంటాడు సేవకుడు కొడుకు పరమ పనికి మాలనుడు అయినా హఠాత్తుగా ఆయన చచ్చిపోతే ఆయన సేవకుడిని చేస్తాడు ఎమ్మెల్యే కొడుకుని ఎమ్మెల్యే చేసినట్టు ఆయన పోయిన తర్వాత మినిస్టర్ కొడుకుని మినిస్టర్ చేసినట్టు సేవకుడు కొడుకు సేవకుడు అవుతాడు ఒకసారి ఒక సేవకుడు పళ్ళన్నీ కూడా బాగా గుట్కాలు తిన్నట్టున్నాడు గతంలో బాగా గేర్లు బట్టి నేను అడిగాను పళ్ళు కొంచెం క్లీన్ చేయించుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నవ్విలే అలవాటు లేదు ఒకప్పుడు అన్నాడు ఒకప్పుడు అయినా కానీ జనాలు అట్లా అనుకోరు మన వెనక్కి వెళ్ళాక కైనీలు వేసుకుంటాడేమో సేవకుడని అనుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి పాత జీవితం అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ మచ్చలు కొన్ని మిగిలిపోతూ ఉంటాయి వాటిని క్లీన్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఆ మచ్చ మరల ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు 
అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే అలాంటి జీవితంలో నుంచి హఠాత్తుగా వాళ్ళు నాన్ చనిపోయాడని ఇందులోకి వచ్చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇది ఒక వారసత్వం అనమాట అయితే సేవ అనేటువంటిది నువ్వు అంటే నా తర్వాత నా పిల్లలు సేవ చేయాలి దేవుని అందు వాళ్ళు కూడా భక్తిగా ఉండాలని కోరుకోవటంలో తప్పు లేదు కానీ వాళ్ళు భక్తిహీనులుగా ఉన్నా కానీ ఆ ఉద్యోగం ఇస్తానంటే మాత్రం దేవుడు ఒప్పుకోడు సౌలు తన తర్వాత యోనతాన్ని ఉంచాలనుకున్నాడు కానీ దేవుడు నిర్ణయించాల్సింది ఆయన నాకు దావిది కావాలన్నాడు దావిదినే పెట్టుకున్నాడు సౌలు దాన్ని అంగీకరించలేకపోయాడు దావిదును చంపైన నా కొడుకు నా సీట్లో కూర్చోబెడతా అనుకున్నాడు కానీ అవ్వలేదు అది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏమిటి అంటే ఈ సర్దుకాయలు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎలా వచ్చారు అంటే అలా వచ్చినటువంటిది అనమాట అయితే పరిసేయులు వాళ్ళు వాళ్ళు పునరుత్తానని నమ్ముతారు దేవదూతలని నమ్ముతారు ఇప్పుడు వాళ్ళు క్రీస్తు ప్రభును శోధించచ్చు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళలో ఒకళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారు ఎవరిని లేపారంటే క్వశ్చన్ నువ్వే నువ్వే అని అంటూ ఉంటారు కదా వచ్చిన పరిసేయలో క్వశ్చన్ వేయటానికి ఎవరిని దింపారంటే ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు ఇక ధర్మశాస్త్రాన్ని ఉపదేశించేవాడు అంటే ఎంత పట్టు ఉంటుందో ఇక మీరు సైన్స్ టీచర్ అంటే సైన్స్ మీద ఉత్సాహాన్ని ఇక మీరు అడగకూడదు సోషల్ టీచర్ అంటే సోషల్ ఉత్సాహాన్ని మీరు అనకూడదు కాబట్టి ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు లేపారు క్రీస్తు ప్రభు కూడా ఆయన పుట్టినప్పుడు తూర్పు దేశం నుంచి జ్ఞానులు వచ్చారు చూడటానికి ఫస్ట్ ఆ నక్షత్రాన్ని చూసి వెంబడించి వెంబడించి వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చారంటే హేరో దగ్గరకు వచ్చారు అయ్యా యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ మేము ఆయన్ని పూజింపవచ్చి తిమి అంటే ఆయన గాబరపడ్డాడు గలిబిలి అయిపోయాడు నేను రాజుగా ఉంటే ఇంకొక రాజు పుట్టడం ఏంటి అని కాబట్టి ఆయన పుడితే నా కుర్చీ ఖాళీ అవుతుంది కదా అని ఆ బిడ్డను చంపేయాలనుకున్నాడు వాస్తవంగా ఎక్కడ పుట్టాడు అని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు హేరోది కూడా ఏం చేశాడంటే ఈ ధర్మశాస్త్రోపదేశకుల్ని దించాడు శాస్త్రుల్ని దించాడు ఎక్కడో పుడతాడని వీళ్ళు వచ్చారు ఎక్కడ ఎక్కడ అంటే లేఖనాలన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇప్పు ఇప్పుడు మనకి వాక్యము కొంతమందికి ఎలాగైతే బట్టి ఉంటుందో బాగా బై హార్ట్ అనమాట బైబిల్లో ఎక్కడ ఏ వచ్చినో చెప్పినా కానీ ఇది ఫలానా పుస్తకం అని చెప్పేసి వెంటనే చెప్పేయగలుగుతాను ఈ ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు కూడా అలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ అనమాట వాళ్ళని దించాడు ఎక్కడ పుడతాడో నాకు వాక్యం చూసి చెప్పండి వెంటనే వాళ్ళు తీసి మిక ఐదు రెండు వాళ్ళు వెంటనే ఆ బెత్లహెమ్ ఎఫ్రాతాను గురించి మాట్లాడుతూ నువ్వు ఎంత మాత్రం అల్పమైనదానివి కాదు ఆయన ప్రజలను పరిపాలన చేసేవాడు అందులో నుంచి పుడతాడని చెప్పాడు ఆహా బెత్లహేమా అనేటువంటి విషయం అంటే దీన్ని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే వాళ్ళే ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రం మీద వాక్యం మీద ఉన్నటువంటి పట్టు అది ఇప్పుడు ప్రశ్న అడగటానికి ఏం చేశారంటే ఈయన లేపాడు లేపినప్పుడు ఇదేమి చిన్న ప్రశ్న కాదు వారిలో ఈ ధర్మ ఒక ధర్మశాస్త్రోపదేశ కూడా ఆయన శోధించదు ముప్పై ఆరో వచ్చిన బోధ కూడా ధర్మశాస్త్రములో ముఖ్యమైనటువంటి ఆజ్ఞ ఏది టీచర్ విచ్ ఈజ్ ద గ్రేట్ కమాండ్మెంట్ ఇన్ ద లా విచ్ ఈజ్ ద గ్రేట్ కమాండ్మెంట్ ఇన్ ద లా ముఖ్యమైనటువంటిది ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ ముఖ్యమైన రాసాడు కానీ అన్నిట్లో కంటే గొప్ప ఆజ్ఞ ఏది నువ్వేదో బాగా బోధిస్తున్నావు కదా అందరికీ బాగా బోధిస్తున్నావంట అందరు నోరులు మోయిస్తున్నావంట సొద్దుకాయలు నోరే మూత పడిందంట నువ్వు చెప్పినటువంటి సమాధానం విన్న తర్వాత ఎవరికి ఇంకా నోరు తెరిసేటువంటి అవకాశం ఉండట్లేదట నాకు చెప్పు ధర్మశాస్త్రం అంతటిలో కూడా గొప్ప ఆజ్ఞ ఏది ఏ ఆజ్ఞకు నువ్వు గొప్పతనాన్ని ఇస్తావు వాస్తవంగా ఈయన ఆల్రెడీ రెడీ అయ్యాడు మనం అంటూ ఉంటాం కదా ఏలికేస్తే కాలికి కాలికేస్తే ఏలికని ఫలానా ఆజ్ఞ గొప్ప ఆజ్ఞ అంటే మరి దీని సంగతి ఏమంటావు అని ఇంకో దాని గురించి అడగటానికి ఆయన రెడీగా ఉంటాడు ఇప్పుడు క్రీస్తు ప్రభు నా మాట అడిగిన తర్వాత ఆయన చెప్పినటువంటి సమాధానం చూడండి ముప్పై ఏడో వచ్చినమో అందుకు ఆయన నిపూర్ణ హృదయముతోనూ నిపూర్ణ ఆత్మతోనూ నిపూర్ణ మనసుతోనూ నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమించాలి అనున్నది అన్నిటికంటే కూడా గొప్పాజ్ఞ ఏమిటి అని అంటే నిపూర్ణ హృదయము నిపూర్ణ ఆత్మ నిపూర్ణ మనస్సు పూర్ణ హృదయము పూర్ణ హృదయము అక్కడ చెప్తున్నాడు పూర్ణ హృదయము పూర్ణ ఆత్మ పూర్ణ మనస్సు వాస్తవంగా ఇక్కడ మీరు గమనించినప్పుడు పాత నిబంధనలో ఇదే ఆజ్ఞ చెప్పాడు ఓ ఇజ్రాయేల్ విను మన దేవుడైన యహోవా అద్వితీయుడైన యహోవా అని ప్రేమించేటప్పుడు వాస్తవంగా దీన్ని దాన్ని మీరు కంపేర్ చేసి చూడండి అక్కడ బలము అనే ఒక మాట ఉంటుంది పూర్ణ బలము అని ఉంటుంది కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీకేమని ఉంటుందంటే హృదయము మనస్సు ఆత్మ హృదయము మనస్సు ఆత్మ ఇక్కడ హృదయానికి మనస్సుకు పాత నిబంధనలో ఒకే పదం లెబ్ ఆర్ లెబ్ ఆప్ కాబట్టి లెబ్ లెబ్ రెండు సార్లు చెప్పలేదు అందుకని ఏమంటుందంటే పాత నిబంధనలు అక్కడ బలం ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పూర్ణ ఆత్మతో పాటు హృదయము మనస్సు ఉంటుంది ఇక్కడ క్రీస్తు ప్రభు అంటున్నాడు పూర్ణ హృదయము పూర్ణ ఆత్మ పూర్ణ మనస్సుతో నీ దేవుడైన యహోవాను నీ దేవుడైనటువంటి ప్రభువును ప్రేమించాలి అనేటువంటిదే 
ఇరవై ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినం ఇది ముఖ్యమైనది మొదటిది నైన ఆజ్ఞ నీ దేవుణ్ణి ప్రేమించాలనేటువంటిది ముఖ్యమైనది మొదటి ఆజ్ఞ ఇది నిన్ను వల్లే నీ పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించాలి అనే రెండవ ఆజ్ఞ దాని వంటిదే రెండవ ఆజ్ఞ దాని వంటిదే నలభై వచ్చిన చెప్తున్నాడు ఈ రెండు ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రం అంతటికీ ప్రవక్తలకును ఆధారమై ఉన్నవని అతనితో చెప్పాను ఈ రెండు ఆజ్ఞలు కూడా ధర్మశాస్త్రం అంతటికీ కూడా ప్రవక్తలకు కూడా ఆధారం అంటే ఫౌండేషన్ ఎవడైతే పునాదిని తీసేస్తే పైన ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ అంతా కూడా నేలమట్టం అయిపోతుందో కుప్పకూలిపోతుందో ధర్మశాస్త్రం అంతా కూడా ఈ రెండింటి మీద కట్టబడ్డాయి మీరు పది ఆజ్ఞలు అని అంటారు కదా పది ఆజ్ఞలు మీరు ధర్మశాస్త్రం అంతా కూడా ఉన్న ఆజ్ఞలు దాదాపుగా ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు కనుక మీరు పెడితే ఈ ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలని రెండు కేటగిరీస్గా మీరు చేయొచ్చు ఒకటి దేవుణ్ణి ప్రేమించడం ఒకటి మనిషిని ప్రేమించడం మీరు ఏ ఆజ్ఞనే చెప్పండి అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది అంతే నువ్వు దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే ప్రేమించావో ఆయన చెప్పినటువంటి దానికి నువ్వు లోబడతావు నువ్వు మనిషిని ఎప్పుడైతే ప్రేమిస్తావో సాటి మనిషికి నువ్వు దేవుడు చెప్పినంతా నువ్వు చేస్తావు అబద్ధం ఆడదు నువ్వు అబద్ధం ఆడితే నీ ఎదుటి వాడిని నష్టపోతాడు ఒక్కోసారి మనము ఇది అన్యాయం కదా వాళ్ళ దగ్గర లాగేసుకుంటే మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటని అటువైపు వాళ్ళ గురించి ఆలోచన చేస్తాం అటువైపు వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడైతే ఆలోచన చేసామో మనం అన్యాయం చేయలేం మోసం చేయలేం మనం అబద్ధం ఆడలేము ఇదంతా నువ్వు ఎందుకు చేయలేవంటే అటువైపు వాళ్ళ మీద నీకు ప్రేమ ఉంది కాబట్టి అదే ప్రేమ లేదనుకోండి ఎవడు ఎట్లా చేస్తే నాకెందుకు వాడు బతికితే ఏంటి వాడు చేస్తే ఏంటి వాడు బతికితే వాడు చేస్తే నాకేంటి నేను బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం కానీ నీలో ప్రేమ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే ఉందో నువ్వు ఇవన్నీ కూడా చేయలేవు కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అటువైపు వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉందని కాదు అటువైపు వాళ్ళ మీద వన్ పర్సెంట్ కూడా ప్రేమ ఉండదు కానీ దేవుడు అబద్ధం ఆడొద్దు అన్నాడు కదా అందుకే నేను ఆడట్లేదు ఎందుకంటే అబద్ధం ఆడితే నేను పరలోకానికి వెళ్ళను నరకానికి వెళ్తాను అంటే వాస్తవంగా ఈయనకు ఆయన మీద ప్రేమ లేదు అంటే అటువైపు వాళ్ళకి మేలు కలగాలని నేను కోరుకోవటం లేదు కానీ ఈయన అబద్ధం ఆడకుండా మోసం చేయకుండా ఉంటున్నాడు ఎందుకు అంటే ఈయన ఒక యంత్రంలాగా అంటే ప్రేమ లేకుండా అనమాట వీటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాడు ఈరోజు చాలామంది కనబడేది అదే నీకు ప్రేమలో ప్రేమ కనుక ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ చేసేస్తావు కానీ కొంతమంది ప్రేమ లేకపోయినా కానీ వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు అస్సలు అబద్ధం ఆడకూడదండి అని అబద్ధం ఆడాలని ఉంటుంది అబద్ధం ఆడితే చాలా లాభం వస్తుందని కానీ అస్సలు ఆడకూడదు ఎందుకంటే అబద్ధం ఆడితే పర్లోకానికి వెళ్ళరంట అబద్ధం ఆడితే మనం నరకంలో వేయబడతామంట అక్కడ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు అందుకని అబద్ధం ఆడు అంతేగాని నేను అబద్ధం ఆడటం వల్ల ఎదుటి వాళ్ళకి నష్టం కలుగుతుంది అందుకని ఆడను కాదు నేను మోసం చేయటం వల్ల ఎదుటి వాళ్ళకి నష్టం కలుగుతుందని కాదు ఎదుటి వాళ్ళ మీద ప్రేమ లేకపోయినా ఇలా చేస్తూ ఉంటారు కానీ దేవుడు అడిగింది ఏమిటి అంటే ఈ ప్రేమలో నుంచి రావాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రాక్టీస్ అంతా కూడా ప్రేమలో నుంచి రావాలి కాబట్టి ధర్మశాస్త్రం అంతటిలో కూడా ముఖ్యమైనటువంటి ఆజ్ఞ ఏమిటి అని చెప్పేసి అంటే మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ ఏమిటి అంటే చెప్పినటువంటిది నువ్వు దేవుడిని ప్రేమించాలి రెండవది ఏమిటి అంటే నిన్ను వల్లే నీ పొరుగువాడిని ప్రేమించాలి నీ పొరుగువాడిని ప్రేమ దేవుడిని ప్రేమించు ఈ సాటి మనిషిని ప్రేమించు ఇది ఇది ధర్మశాస్త్రం అంతటి యొక్క సారము నిజంగా ఈ సమాధానం చెప్పేసరికి ఇక ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు ఇక మాట్లాడటానికి ఏమీ లేదు మొత్తం ధర్మశాస్త్రం అంతా వచ్చేసింది ప్రేమ అనేటువంటి విషయం ఎప్పుడైతే వచ్చేసిందో మొత్తము దేవుని ఆజ్ఞలన్నీ వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఈరోజు నేను క్రైస్తవ జీవితంలో ఎంతవరకు ఎదుగుతున్నాను అనేటువంటి దానికి ప్రేమ అనేటువంటి ఒక చక్కటి కొలమానం నాలో ప్రేమ అనేటువంటిది వచ్చిందా అనేటువంటిది కనుక మనం గమనిస్తే నాలో ఆ క్రైస్తవ జీవితం వచ్చిందా దైవ సారూప్యం అనేటువంటిది నాలో వచ్చిందా అనేటువంటిది అర్థమవుతుంది క్రీస్తుకు కలిగిన సంపూర్ణత అంటే అసలు క్రీస్తు అంటేనే ప్రేమ ప్రేమ స్వరూపి ఆయన కాబట్టి ఆయన స్వరూపం వచ్చిందంటే ప్రేమ రావాలి ప్రేమ రాకుండా ఆయన స్వరూపం రావడం అనేది అసాధ్యమైన అని నేను అబద్ధం మాట్లేదండి నేను మోసం చేయట్లేదండి లేకపోతే ఇదంతా నువ్వు మెకానికల్గా నేను నేను నియంత్రించుకుంటున్నావు కానీ నీలో ఆ ఫీలింగ్ లేదు ఎదుటి వాళ్ళంటే ప్రేమ అనేటువంటిది లేదు ఎదుటి వాళ్ళంటే ప్రేమ అనేటువంటిది కనుక ఉంటే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకొని అబద్ధం ఆడాల్సినటువంటి అబద్ధం ఆడకుండా ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు నీలో ఎదుటి వాళ్ళంటే ప్రేమ ఉంటే గుర్తుపెట్టుకొని మోసం చేయకూడదు మోసం చేయకూడదు ఒక్కసారి చిన్నపిల్లలకు చూడండి కొట్టుకెళ్ళి ఏదన్నా తీసుకొని రా టీ పొడి పంచదార తీసుకొని రా అన్నారనుకోండి చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు టీ పొడి పంచదార టీ పొడి పంచదార టీ పొడి పంచదార అనుకుంటారు చివరికి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి టీ పొడి ఎంతో మర్చిపోతారు ఒకసారి మీరు చూడండి వీళ్ళు కూడా పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నోట్లో అనుకుంటే వెళ్ళి మర్చిప
అందుకని ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే నోట్లో నోట్లో అనుకుంటా వెళ్ళు అనేవాళ్ళు చివరికి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏదో గందరగోళం జరిగేది అలాగనే క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా అబద్ధం ఆడకూడదు మోసం చేయకూడదు అబద్ధం ఆడకూడదు మోసం చేయకూడదు అని ఎంత నోట్లో నోట్లో అనుకున్నా కానీ చివరికి ఆ పరిస్థితి వచ్చేసరికి అసలు మర్చిపోతాం మర్చిపోయే మనలో ఉన్నటువంటి సహజ గుణం ఏంటంటే టక్కు అని అబద్ధం వచ్చేస్తుంది ఒకసారి చూడండి కొంతమంది టకా టకా అబద్ధాలు ఆడేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు దాకా బాగానే గుర్తుంటుంది పాపం అవసరం రాగానే అమ్మ మీ ఆయన ఇంట్లో ఉన్నాడు అని ఆ అప్పులు ఆయన వచ్చి అడుగుతాడు ఎక్కడా లేడుగా అంటారు అప్పుడు అప్పుడు దాకా వాళ్ళకి ప్రార్థన మనం అబద్ధం ఆడకూడదని గుర్తుంటుంది ఆయన రాగానే ఏమవుతుంది హఠాత్తుగా లేడండి ఆయన అని చెప్పేసి అని వేస్తారు మొన్న ఒక ఆయన అంటున్నాడు ఫోన్ చేస్తే బ్రదర్ ఇంట్లో లేడండి అని సిస్టర్ అంటుందంట బ్రదర్ ఇంట్లో లేకపోతే బ్రదర్ ఫోన్ ఇంట్లో ఎందుకు ఉంటుందండి అని అడుగుతున్నాడు ఆయన ఏమో మర్చిపోయి వెళ్ళొచ్చుగా అంటే ఆయన మర్చిపోయి ఏమి వెళ్ళడలేదు ఫోన్ కనుక మర్చిపోతే సగం దూరం వెళ్ళి కూడా వెనక్కి వచ్చి పట్టుకెళ్తాం అని అంటున్నాడు ఆయన ఏమో ఇక దేవుడికే తెలియాలండి విషయాలు ఆ రోజు మర్చిపోయాడేమో అని బ్రదర్ లేకపోతే బ్రదర్ ఫోన్ ఇంట్లో ఎందుకు ఉంటుంది నిజంగానే ఒక్కోసారి ఏంటంటే అంటే బ్రదర్ అంటే మీకు అర్థమై ఉంటుంది ప్రార్థనకు వచ్చే వాళ్ళే వాళ్ళు ప్రార్థనకు వచ్చే వాళ్ళు కూడా అబద్ధం ఆడతారని ఆశ్చర్యంగా చూడకండి ఆడవచ్చు ప్రార్థనకు వచ్చే వాళ్ళు కూడా కాబట్టి మనం ఏమిటి అంటే ప్రేమ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే మనలో మిస్ అయిపోతుందో మిస్ అయిపోయినప్పుడు ఈ క్రైస్తవ జీవితం ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా కానీ మనకు వల్లబడదు అది మనకి అలవి కాదు ఈరోజు చాలామందికి క్రైస్తవ జీవితం ఎందుకు అలవి కావటం లేదు అంటే ఈ ప్రధానమైనటువంటి ప్రేమను మిస్ చేసి ఆజ్ఞలను యాంత్రికంగా నేను అలవరుచుకోవాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అబద్ధం ఆడకూడదు అబద్ధం ఆడకూడదు అబద్ధం అది నీ వల్ల కానే కాదు నీలో ప్రేమ ఉంటే తప్ప అది నీ వల్ల కాదు మోసం చేయకూడదు మోసం చేయకూడదు మోసం చేయకూడదు నీలో ప్రేమ నిన్న రెండు రోజుల క్రితం ఒక బ్రదర్ ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి వడ్డీకి ఇవ్వచ్చు ఆ వడ్డీని గురించి ఏంటని వడ్డీ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా మనం ఎదుటి వాళ్ళ అవసరాన్ని సొమ్ము చేసుకుంటాం నిజంగా పాపం ఎదుటోళ్ళు మా పిల్లలకి పరీక్ష ఫీజు కట్టుకోవాలండి డబ్బులు లేవు అని చెప్పేసి వచ్చి కనుక మనల్ని అడిగితే దాని మీద వడ్డీ తీసుకుంటామా హాస్పిటల్లో చేరారండి ఇలాగ కొంత అవసరం అంటే వాళ్ళు పాపం చావు బతుకుల్లో ఉంటే దాని మీద వడ్డీ తీసుకుంటామా అది కూడా అధిక వడ్డీలు తీసుకుంటాము అప్పుడు పాపం వాళ్ళు ఎక్కడైనా సరే తెచ్చేసి మనిషిని ప్రాణం బతికించుకుందామని చెప్పేసి కష్టపడతారు అలాంటి వాళ్ళ అవసరాన్ని సొమ్ము చేసుకుంటామా కాబట్టి నీకు ఎదుటి వాళ్ళ మీద కనుక ప్రేమ ఉంటే అసలు నీ చేతులు రావు అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి నువ్వు మళ్ళా డబ్బు ఇచ్చి మళ్ళా దాని మీద నువ్వు ఎక్కువ డబ్బు కావాలి అనేటువంటిది అసలు నీకు మనసే రాదు నీ మనసు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు అడగలేవు కాబట్టి ఎప్పుడైతే నీకు ప్రేమ లేదో ఇవన్నీ కూడా అసలు ఈ ప్రశ్నలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ప్రేమ ఉంటే అదే సమాధానం చెప్పేస్తుంది నువ్వు ఇది చేయొచ్చా చేయకూడదు అనేటువంటి కాబట్టి ఈరోజు క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఏమిటి అంటే అసలు ప్రధానమైనటువంటి ప్రేమను మర్చిపోయి వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే మిగిలిన వాటన్నింటినీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు క్రీస్తు ప్రభు దాన్ని ఒక చోట చాలా చక్కగా చెప్తూ ఉంటాడు మీరు మతిస్ వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయాన్ని గమనించినప్పుడు ఆయన ఒక మాట చెప్తూ ఉంటాడు అక్కడ ఈ క్రైస్తవ అంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ జీవితాన్ని ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ మతిస్ వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము మీరు గమనించేటప్పుడు క్రీస్తు ప్రభు మాట్లాడుతూ ఈ రీతిగా చెప్తూ ఉంటాడు ఇరవై మూడవ అధ్యాయము మీరు చూసినట్లయితే ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన నుంచి అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిచయులారా అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిచయులారా మీరు పుదీనాలో సోపులో జీలకర్రలో పదియో వంతు చెల్లించి దశం భాగం ఇవ్వమన్నాడు దేవుడు దశం భాగం ఇవ్వమన్నాడు దేవుడు ఎంత స్ట్రిక్ట్ అంటే వాళ్ళు పుదీనా వాడితే పుదీనా ఎంత వాడతారు గోంగూర కట్టలాగా ఇంత వాడతారా వాడరు కదా ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఒకవేళ ఆ పుదీనా సోపు జీలకర్ర ఎంతెంత ఉంటాయి అవి జీలకర్ర ఎంత తీశారు అనుకోండి అయ్యి పదో భాగంతి దేవుని దేవునికి తీ జీలకర్ర తీశారు ఇంకో పదో భాగంతి దేవుని దేవునికి తీ ఎంత సూక్ష్మంగా చూస్తూ ఉంటారంటే మనం అంటూ కూడా అంటూ ఉంటాం కదా భూతార్థాలు అని చెప్పేసి మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాసెస్ వేసి మరీ లెక్క పెట్టి మరీ దేవుని దేవునికి తీస్తూ ఉంటారు మంచిదే నువ్వు అలాగే తీయటం మీరు పుదీనాలోనూ సోపులోనూ జీలకర్రలోనూ పదియో వంతు చెల్లించి ధర్మశాస్త్రంలో ప్రధానమైన విషయాలను అనగా న్యాయము కనికరము విశ్వాసము విడిచిపెట్టి తిరి చిన్న చిన్న విషయాలనేమో మీరు భూతార్థాల్లో చూసి చక్కగా చేసి అసలు ప్రధానమైనటువంటి విషయాలనేమో మీరు మర్చిపోయారు అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నాడు కింద కనుక మీరు గమనించినట్లయితే ఇరవై నాలుగో వచ్చినలో
మీరు చూడండి గుడ్డోళ్ళారా అంటే వెంటనే ఓ తిట్టాడని అర్థమైంది అందులైన మార్గదర్శకులారా అని అంటున్నాడు మార్గదర్శకులు అంటే నడిపించేవాళ్ళు నడిపించేవాళ్ళు కానీ వీళ్ళకే అసలు చూపు లేదు గుడ్డోళ్ళు వీళ్ళు అందులైన మార్గదర్శకులారా దోమ లేకుండున్నట్లు వడగట్టి దోమ ఎంత ఉంటుంది దోమ లేకుండున్నట్లు వడగట్టి ఒంటెను మృంగువారు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఒంటెను మృంగువారు మీరే వడగట్టేటప్పుడేమో దోమ లేకుండా వడగడుతున్నారు లోపలికి దోమ కూడా వెళ్ళకూడదని ఒకసారి ఒక చాలా కాలం క్రితం ఒక సహోదరులు చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన చాలా శుభ్రం ఎంత శుభ్రం అంటే బూంది ఇస్తే కూడా ఊదుకొని తింటాడంట ఏమన్నా ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి అలాంటిది ఒక చోటకు వెళ్తే ఒక సహోదరులు ఆయన ఎప్పుడు నైట్ మీటింగ్ పెట్టినా పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టినా ఆ మీటింగ్ మీటింగ్ అయిపోయే టైంకి స్టార్ట్ అయింది ప్రతి ఊర్లో దాదాపు తొమ్మిది పది అంటే మీటింగ్ అది అయిపోయే టైము ఆయన దగ్గర తొమ్మిది పదికి మీటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎప్పుడైనా సరే స్టార్ట్ అయ్యి పదకొండున్నర పన్నెండు గంటలకి మీటింగ్ అయిపోతుంది అయిపోయి ఎప్పుడైనా భోజనానికి కూర్చుంటే డేటు మారిన తర్వాత భోజనం చేయాల్సిందే ఎప్పుడు భోజనానికి కూర్చున్నా డేటు అయిపోయిన తర్వాతే భోజనం ఆయన దగ్గర మీటింగ్ అంటేనే మేము అనుకుంటాం ఎప్పుడైనా మీటింగ్ అంటే హఠాత్తుగా గాలి వానలు వస్తాయి తుఫాన్లు వస్తాయి చెట్లు ఇరిగిపోతాయి కరెంటు తీగలన్నీ తెగిపోతాయి తెగిపోయి ఇదిగోండి సార్ ఇట్లా ఉంది ఊరు స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేస్తాం స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటారు ఒకసారి మేము చాలా ఎర్లీగా వెళ్ళాం చెట్లు ఇరిగిపోలా తుఫాన్లు రాలా కరెంటు తీగలు తెగలేదు అంతా బాగుంది ఇవేళ టైంకి స్టార్ట్ అయ్యేటట్టు ఉంది కదా అని అనుకున్నాం అనుకోగానే కరెంటు పోయింది ట్రాన్స్ఫార్మర్ పేలిపోయిందంట మేము అనుకున్నాం అన్నీ బాగున్నాయి తుఫాన్ లేదు చెట్లు ఎరగలేదు అనుకునేసరికి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏంటి ఎట్లా అయిందంటే ఎప్పుడు అనుకునే కదా ఇంకేముంది ఇంకా ఇప్పుడు మొదలైతే చూడండి అని చెప్పేసి ఇక అప్పటి నుంచి ఊర్లోకి వెళ్ళి ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి చేసి లాంతలు తీసుకొచ్చి వాటి మీద నడిపారు నడిపి మేము భోజనానికి కూర్చున్నప్పుడు అప్పుడు అనుకుంటున్నాం మన టైము ఎట్లాగో పన్నెండు దాటింది కదా అంటే ఆ పన్నెండు గంటల రెండు నిమిషాలు ఏంటి అంటే మన టైం అయింది ఊర్లో భోజనానికి అని అంటే ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే భోజనాలు పెట్టేటప్పుడు కూడా చీకట్లు అనేది తింటాం చాలాసార్లు ఎందుకంటే మొత్తం తుఫాన్లు వచ్చి పోతూ ఉంటాయి ఒకసారి ఇలాగా బూంది పెడితే కూడా ఊదుకొని తినే ఆయనకి బూంది అన్నం పెట్టినప్పుడు ఏమైందంటే చీకట్లో తినటం కదా బల్లి పడిపోయింది అది ఆయనకే వచ్చింది బూందీని కూడా ఊదుకొని తినేటువంటి ఆయన ఆయన చూసుకోకుండా తినటం మొదలు పెట్టారు తినటం మొదలు పెట్టిన తర్వాత పక్కని లోపల ఆంతర తెస్తే చూశారు చూసినప్పుడు బల్లి పడింది అనేటువంటి విషయం ఆయన దానిలో ఉంది ఆయన చూడలేదు పక్క ఆయన చూశాడు అంటే ఎందుకు ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నట్టు ఒక్కొక్కసారి ఎంత ఊదుకొని తినేవాళ్ళు కూడా ఆత మర్చిపోయి ఉంటారు దోమ లేకుండా వడగట్టి అంటే ఎంత శుభ్రమో చూడండి ఎంత జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉన్నారు దోమ లేకుండా వడగట్టి ఒంటిని మింగేస్తూ ఉన్నారు దోమ పెద్దదా ఒంటి పెద్దదా దోమే ఉండకూడదని వడగట్టిన వాడివి ఒంటి విషయంలో ఇంకెంత జాగ్రత్త అసలు దోమ లేకుండా వడగట్టిన వాళ్ళకి ఒంటి ఎలా లోపలికి వెళ్ళింది సార్ అని అడగాలి అంతే కదా ఎలా వెళ్ళిందంటే అలా ఉంది వాళ్ళ యొక్క జీవితం అనేటువంటిది అదే చెప్తున్నాడు మీరు పుదీనాలోనూ సూపులోనూ జీలకర్రలోనూ పదియో వంతు మీరు చెల్లిస్తూ ఉన్నారు కానీ ధర్మశాస్త్రంలో ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే వాటిని మర్చిపోతూ ఉన్నారు వాటిని విడిచిపెట్టేశారు ఎందుకు ఈ సమస్య అంతా కూడా అంటే వీళ్ళంతా కూడా మెకానికల్గా యాంత్రికంగా వాటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కానీ ప్రేమ కలిగి ప్రాక్టీస్ చేయటం లేదు ఎప్పుడైతే ప్రేమ అనేటువంటిది మనలో వచ్చిందో అబద్ధం ఆడొద్దని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మనమే ఆడలేం ఎప్పుడైతే ప్రేమ మనలో వచ్చిందో నువ్వు మోసం చేయొద్దు మోసం చేయొద్దు అని అనాల్సిన పని లేదు మోసం మనమే చేయలేము ఎదుటి వాళ్ళని ఎప్పుడైతే ప్రేమ మనలో వచ్చిందో నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళకి మేలు చేయి మేలు చేయి అని చెప్పేసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మనమే మేలు చేయకుండా ఉండలేం కాబట్టి ఈరోజు ప్రధానమైన సమస్య ఏమిటి అంటే క్రైస్తవ్యంలో ప్రేమ అనేటువంటి దాన్ని మనం మర్చిపోతూ ఉన్నాం ప్రేమ మర్చిపోయి ప్రార్థనలకు వస్తూ ఉంటాం ప్రేమ లేకుండా మనం ప్రార్థన చేస్తాం ప్రేమ లేకుండా పాటలు పాడతాం ప్రేమ లేకుండానే మనం కానుకలు ఇస్తాం ప్రేమ లేకుండానే ప్రభురాత్రి భోజనం ప్రేమ లేకుండానే అన్నీ జరిగిపోతూ ఉంటాయి కానీ ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది చాలా చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం ముఖ్యంగా నేను క్రైస్తవ జీవితంలో ఎంత ఎదిగాను అనేటువంటి దానికి ఒక మంచి స్టాండర్డ్ ఏమిటి అంటే ఒక కొల్లమానం ప్రేమ 
ఆ ప్రేమ నాలో వచ్చిందా మనకే అర్థమైపోతుంది నేను ఎంత ఎదిగా నేను ఎంత ఎదగలేదు అనేటువంటిది నేను ఎదుటి వాళ్ళ కొరకు ఏం చేయగలుగుతున్నాను నా సహోదరుల కొరకు నేను ఏం చేయగలుగుతున్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని బట్టి నేను ఎంత ఎదిగాను అనేటువంటి అర్థమైపోతుంది ఎదుటి వాళ్ళు అవసరంలో ఉన్నారంటే నేను ఎట్లా రియాక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని కనుక మనం చూస్తే మనకే అర్థమైపోతూ ఉంటుంది ఎదుటి వాళ్ళు అవసరం అంటే అసలు నేను దాటి వెళ్ళలేకపోతున్నాను అంటే మనలో ప్రేమ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనము ఆత్మీయ ఎదుగుదలలో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం ఎదుటి వాళ్ళకి ఎంత అవసరంలో ఉన్నా నాకు ఏం అనిపించదండి అని అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఎదుటి వాళ్ళకు ఎంత కష్టం అనిపించినా కానీ ఏమి నాకేమి చేము కుట్టినట్టు కూడా ఉండదు అని అంటే ఎట్లా అనిపిస్తుంది రేపుడైనా చూసారా ఒకసారి నేను ఒక తమిళు ఇది చదువుతూ ఉంటే చాలా కాలం క్రితం చాలా సంవత్సరాల క్రితం తమిళనాడులో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన అనమాట ఒక మనిషి ఆయన హోటల్కి సంబంధించినటువంటి చెఫ్ ఉంటుంది కదా చెఫ్కి సంబంధించినటువంటి కోర్సు చేసి విదేశాల్లో పెద్ద చెఫ్ ఆయన ఆయన వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన చెన్నై చెన్నైలో ఫ్లైట్కి వెళ్ళటానికి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తూ ఉన్నాడు కారులో వెళ్ళేసి ఆయన ఫ్లైట్ ఎక్కేసి వేరే దేశం వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయేటువంటి సందర్భంలో ఆయన రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే చెన్నైలో రోడ్డు పక్కన ఈ చెత్త ఇదంతా కూడా ఉంటుంది కదా చెత్త కుండీలు ఇదంతా ఉంటాయి కదా మన దేశంలో మేము శ్రీలంక వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆశ్చర్యపోయిన విషయం ఏంటంటే శ్రీలంకలో ఎక్కడ చూసినా చెత్త కనబడలేదు టౌన్లో కూడా చెత్త కనబడలేదు మరి వాళ్ళు చెత్త ఎక్కడ వేస్తారో అర్థం కాలేదు అలా వెళ్తూ ఉంటే దేశంలో ఎక్కడ నీళ్లు చూసినా ఎక్కడ నీళ్లు పారుతూ ఉన్నా ఎక్కడ చెత్త కనబడాల మేము అనుకున్నాం మనకంటే ఎంత బేద దేశం ఎంత శుభ్రంగా ఉంది వాళ్ళు మా పక్కన చెన్నై వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బ్రదర్ మన చెన్నై మన మన తమిళనాడు ఎప్పుడు ఇరుకం బ్రదర్ ఇదంతా ఎక్క ఎంగే పాత్రలను కూడా ఎక్కడ చూసినా ఆ కుప్పతోటి చెత్త కనబడనే కనబడలేదు అని అంటే మాకు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు చూస్తే ఆశ్చర్యమే లేదు అది చూస్తే ఆశ్చర్యం వేసింది చెత్త కనబడలేదు అదే మనమైతే అరటిగా ఇచ్చారు ఉదాహరణకు తినేస్తాము పండు తినేస్తాము తొక్కు తీసాలు విసిరేస్తాం అది బస్ స్టాండ్ అయినా అంతే రైల్వే స్టేషన్ అయినా అంతే మన మన చిన్నపిల్లలకు కూడా ఒక చాక్లెట్ ఇస్తారు చాక్లెట్ తింటారు కాగితం ఎక్కడ వేస్తారు నేను చదువుకునే రోజుల్లో బైబిల్ స్కూల్లో కూడా చాక్లెట్ తినేసి కాగితం పడేసా క్లాస్ రూమ్లోనే క్లాస్ రూమ్లోనే అంటే అది అది క్లాస్ రూమ్ అయినా మనకు మామూలే తర్వాత ఊడుస్తారు కదా మా టీచర్ కాగితం తీ అన్నారు ఓహో క్లాస్ కదా కాగితం తీయమన్నారని లేచి తీసాను జోబులో పెట్టుకో అన్నాడు జోబులో పెట్టుకో అంటే జోబులో పెట్టుకో అని చెప్పేసి అన్నాడు జోబులో పెట్టుకున్నా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళి డస్ట్బిన్లో వేయాలి అది అన్నాడు మనం ఏదన్నా తింటే అది ఏదైనా మన దగ్గరే మనము పెట్టుకొని అయిపోయిన తర్వాత వేయాలి అంతేగాని ఎక్కడ తిన్నామని అక్కడ పడేయకూడదు అని చెప్పేసి అన్నాడు అట్లా అనుకుంటే మన దేశం అంతా ఎట్లా ఉంటుంది మరి వాళ్ళకి ఆరెక్కితే కూడా కారులో ఏం చేస్తారంటే ఒక కవర్ ఏదైనా పెట్టుకొని అందులోనే వేస్తారు డస్ట్ అంతా అక్కడికే వచ్చేస్తుంది మనకైతే మొత్తం డస్ట్ అంతా వచ్చేస్తుంది ఇల్లంతా డస్ట్ లాగా మారిపోతుంది దేశం అంతా డస్ట్ లాగా మారిపోతూ ఉంటుంది అట్లా మన యొక్క పరిస్థితులు అనేటువంటివి అట్లా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కానీ మనం గమనించినట్లయితే మనం చూసినట్లయితే కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది వ్యక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు చాలా బాగా వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు ఈయన వెళ్తూ ఉంటే ఆ మెడ్రాసులో పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ కుప్పతోటి అంటే ఆ చెత్త ఏదైతే ఉంటుందో చెత్త కుండి అని అంటాం కదా ఆ చెత్త కుండి దగ్గర మామూలుగా భోజనాలు మిగిలిపోయిన సద్ది గిద్ది అంతా వేసేస్తూ ఉంటారు కదా ఒక మతిస్థిమితం లేనటువంటి వ్యక్తి ఒక పిచ్చి వ్యక్తి ఒంటి మీద బట్టలు కూడా లేవు ఆయన ఏం చేశాడంటే మనిషి యొక్క మలం తింటూ ఉన్నాడు జుట్టు అంతా కూడా ఎర్రగా రాగిలాగా ఎక్కిపోయి మీసాలు గడ్డాలు పెరిగిపోయి నల్లగా ఉండి ఆ పిచ్చి వ్యక్తికి అంటే మతిస్థిమితం లేకపోవటం వల్ల మనిషి యొక్క మలాన్ని పెంటను తింటూ ఉన్నాడు ఆయన వాస్తవంగా చిన్నపిల్ల పనిచేస్తూ ఉంటారు ఒకటి రెండు కూర్చొని అందులో చేతులు పెట్టేసి అదే నోట్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఆ సన్నివేశాన్ని మనం చూస్తే ఏం చేస్తాం బాధపడతాం బాధపడవా బాధపడమా బాధపడతామా బాధపడతాం మనం వేరే దేశానికి వెళ్ళాలని ఫ్లైట్ కొరకు వెళ్తూ ఉన్నాం బాధపడి ఏం చేస్తాం ప్రయాణం మానేసి ముందు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన శుభ్రంగా స్నానం చేయించి బట్టలు వేయించి అప్పుడు మళ్ళీ ఫ్లైట్కి వెళ్తాం అంతేనా బాధపడి వెళ్ళిపోతాం అందుకంటే ఏం చేయం ఇంకా కొంచెం మంచి వాళ్ళు అయితే ఏం చేస్తారంటే బాధపడి మనసులోనే ప్రార్థన చేసుకుని అయ్యా ఏంటి నా దేశం ఏంటి నా ప్రజలు ఏంటి పాపం ఆయన అట్లా ఉన్నాడు పరిస్థితి ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళిపోతాం అంతేగాని ఏం చేయం ఆయన ఒక అన్యుడు ఆయన కారు మరలా వెనక్కి తిప్పుకొని వచ్చేసి ఆ మనిషిని తీసుకొని వెళ్ళి ఆయన్ని శుభ్రంగా స్నానం చేయించి ఆయనకి మంచి బట్టలు వేసి భోజనం పెట్టి ఆయన ప్రయా
ఇటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా తెచ్చి పోషించేటువంటి ఒక పెద్ద సంస్థను స్టార్ట్ చేశాడు అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి చదివించే చదివేటప్పుడు కనీసం ఒక క్రైస్తవుడు కూడా అటువంటి మనసు రావట్లేదు ఏవేళ అలా దాటి వెళ్ళిపోతాను తప్ప అయ్యో అని బాధపడతాను తప్ప నోటితో మాటలతోనే తప్ప మనం క్రియలతో సత్యంతో ప్రేమించే పరిస్థితి రావటం లేదు ఏవేళ మన లోపల ప్రేమ ఉంటే వస్తుంది అది ఒక యంత్రంలాగా ఉన్నామనుకోండి స్విచ్ చేస్తే స్టార్ట్ అయ్యి స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే ఆగేటువంటి ఒక యంత్రంలాగా పనిచేసేటప్పుడు ఒక వాషింగ్ మిషన్కి మీరు నమ్మిన నమ్మకపోయినా దానికేం ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ ఉండవు ఏ యంత్రానికి ఏ ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ ఉండవు ఆయన ఒక మనిషి కాబట్టి ఆయనలో ఉన్న ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ ఆయన రియాక్ట్ అయ్యాడు ఒక మరబొమ్మలాగా వెళ్తున్నాం అనుకోండి చూసి కూడా మనకేం అనిపించదు ఈరోజు నిజంగా మనం క్రైస్తవులు ఒకప్పుడు చాలా క్రైస్తవులు ప్రేమ చూపించేవాళ్ళు రాను రాను ఏమవుతుందంటే ప్రేమ తగ్గిపోతూ ఉంది కానీ క్రైస్తవ్యం మిగిలిపోతూ ఉంది ప్రేమ అయితే తగ్గుతుంది కానీ క్రైస్తవ్యం పెరుగుతుంది ఈరోజు మీరు 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 చూడండి అంతమంది మారారు ఇంతమంది మారారు ఆదివారం ఎంతోమంది బైబిల్ పట్టుకొని వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నారు కానీ ఏమి లాభం ప్రేమ ఎంతమందిలో ఉంది అసలు సొంత కుటుంబాలను ప్రేమించలేని వాళ్ళు తోడబుట్టిన వాళ్ళని ప్రేమించలేని వాళ్ళు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రక్త సంబంధికులను ప్రేమించలేనటువంటి వాళ్ళు సమాజం అనేటువంటిది క్రైస్తవ్యం పెరుగుతుంది కానీ ప్రేమ అనేటువంటిది లేని క్రైస్తవ్యం అనేటువంటిది పెరుగుతూ ఉంది కానీ ఆజ్ఞలన్నిటిలో ప్రధానమైనటువంటి ఆజ్ఞ ఏమిటి అని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పింది ఏమిటంటే నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించు నిన్ను వల్లే నీ పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించు దేవుణ్ణి మాత్రం ప్రేమిస్తే సరిపోదు నిన్ను వల్లే నిన్ను వల్లే నీ పొరుగువాడి నిన్ను వల్లే నీ పొరుగువాడి అంటే నువ్వు వేడానం తింటే అమ్మ ఒక ముద్ద ఏంటంటే ఆయనకి వేడానమే పెట్టాలి ఆయన సద్దన్నం పెడితే నిన్నులాగా ప్రేమించినట్టు కాదు మనల్ని మనం ఎట్లయితే చూసుకుంటామో మన ఎదుటి వాళ్ళని కూడా అట్లనే చూసుకోవాలి అట్లా చూసినప్పుడు మాత్రమే మనల్ని లాగా ప్రేమించినట్లు ఒకసారి ఒక ఆయన చెప్పాడు ఒక మనిషి తన్ను తాను ప్రేమించుకోవటం రాకపోతే ఎదుటి వాళ్ళని కూడా ప్రేమించలేడు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళని వాళ్ళే పాడు చేసుకుంటారు ఉదాహరణకి తాగి 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 వాళ్ళ అవయవాలని పాడు చేసుకుంటారు ఆల్కహాల్ ఎడిక్టెడ్ అయిపోతారు వ్యసనాలకు ఎడిక్టెడ్ అయిపోతారు వాళ్ళు పాడు చేసుకుంటారు వాళ్ళ భార్య పిల్లల్ని వాళ్ళ కుటుంబాలను కూడా పాడు చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళని వాళ్ళు ఎట్లా ప్రేమించుకోవాలో తెలియదు వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళని కూడా ప్రేమించలేరు మొదట ఏమిటంటే మనకు మనం మేలు చేసుకోవటం అనేటువంటిది తెలియకపోతే ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా మేలు చేయలేము కాబట్టి నిన్ను వల్లే నీ పొరుగు అండి దాదాపుగా ఏ మనిషి కూడా తనకు తాను హాని చేసుకోడు ఇటువంటి వ్యసనాలు మరొకటి ఉంటే తప్ప కాబట్టి మనము మనల్ని వల్లే మన యొక్క పొరుగు వాళ్ళని కూడా ప్రేమించాలి దేవుణ్ణి ప్రేమించు నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించు ప్రేమ అనేటువంటిది లేకపోతే క్రైస్తవ జీవితం ఒక యంత్రంలాగా యాంత్రికంగా మారిపోతుంది కానీ అందులో ఎదుటి వాళ్ళకు మేలు చేసేటువంటి పరిస్థితి అనేటువంటిది ఉండనే ఉండదు ఈరోజు కూడా మనం గమనించినట్లయితే అటువంటి క్రైస్తవ్యం అనేటువంటిది పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ప్రేమ అనేటువంటి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయమా అని చెప్పేసి అంటే అవును ప్రేమ అనేటువంటిది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం మీరు లోకస్ వార్త చదివేటప్పుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటాడు మంచి సమరైన కథ అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా మంచి సమరైన కథలో క్రీస్తు ప్రభు చెప్పినటువంటి సారాంశం ఏమిటి ఏం చెప్పాలనుకున్నాడు ఒక మంచి సండే స్కూల్ స్టోరీ చెప్పాలనుకున్నాడా మంచి సమరైన కథ అని చెప్పేసి మనం అంటూ ఉంటాం కదా అందులో క్రీస్తు ప్రభు చెప్పాలనుకున్నటువంటిది ఏమిటి అక్కడ కూడా లోకస్ వార్త ఒకసారి మీ బైబిల్ కనుక తెలిపినట్లయితే అక్కడ కూడా మీరు పదవ అధ్యాయం గమనించినప్పుడు పదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చినంలో ఇదిగో ఒకప్పుడు ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు లేచి ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు లేచి బోధకుడా నిత్య జీవానికి వారసుడు అవుటకు నేనేం చేయాలి అని ఆయన శోధించుచు అడిగాను ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు ఇందాకడే మనం గమనించాం ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు అంటేనే చాలా పట్టున్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన వాస్తవంగా తెలియక కాదు ఆయన్ని శోధించుచు అడిగానో నిత్య జీవానికి వారసుడు అవ్వాలంటే నేనేం చేయాలి ఈయనేం చెప్తాడు చూద్దాం అని చెప్పేసి అడిగాడు అడిగితే అక్కడ చెప్తున్నాడు అందుకు ఆయన ధర్మశాస్త్రం అందు ఏమి రాయబడి ఉంది నీవేమి చదువుతున్నావు అని అతన్ని అడగ్గా ఏం రాయబడింది నువ్వేం చదువుతున్నావంటే అతడు నీ దేవుడైన ప్రభు నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణ మనసుతో నీ పూర్ణ శక్తితో నీ పూర్ణ వివేకంతో ప్రేమింపవలను అనియు నిన్ను వల్లే నీ పొరుగువాడిని ప్రేమింపవలను అనియు రాయబడి ఉన్నదని చెప్పాను చెప్పేశాడు కరెక్ట్గా ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏమిటో చెప్పేశాడు అది ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ దేవుని ప్రేమించు నీ పొరుగువాడిని ప్రేమించు అని వ్రాయబడి ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పాడు నువ్వు సరిగా ఉత్తరం ఇచ్చావు అలాగ చేయి అప్పుడు జీవిస్తావు నిత్య జీవాన్ని పొందుతావు అని చెప్పేసి అన్నాడు బాగానే చెప్పావు కదా నువ్వు సరిగానే చెప్పావు దేవుని ప్ర
అండ్ నిత్య జీవాన్ని పొందాలంటే మనం ఏం చేయాలి మనకు కూడా సేమ్ ఏం చెప్తున్నాడు నిత్య జీవాన్ని పొందాలంటే మనం ఏం చేయాలి దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి అలాగనే మన పొరుగువాడిని మనం ప్రేమించాలి నిన్ను వలేని పొరుగువాడిని ప్రేమించు లవ్ యూ నైబర్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవరు మనం మన యొక్క నైబర్ని మనం ప్రేమించాలి మన పొరుగువాడిని మన వలే ప్రేమించాలి ఎప్పుడైతే మనం ప్రేమిస్తామో ప్రేమించినప్పుడు మనం నిత్య జీవాన్ని పొందుతాం అప్పుడు మరలా ఆయన ప్రశ్న అడిగాడు ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినమో అని చెప్పినప్పుడు అయితే తాను నీతిమంతుడైనట్టు కనబరుచుకున్న గోరి అతడు అవును కానీ నా పొరుగువాడు ఎవడని ఎస్తుని అడిగాను అవును కానీ ఇంతకీ నాకు పొరుగువాడు ఎవరు నాకు పొరుగువాడు అవుతాడు అని చెప్పేసి అన్నాడు ఎవరు నాకు పొరుగువాడు అవుతాడు ఒకసొక్కటి ఇక్కడ మీరు గనక గమనించినట్లయితే అందుకు ఏసు ఇట్లా నేను ఒక మనిషి ఎరుసలేము నుంచి ఆయన ఎరుకో వెళ్తూ ఉన్నాడు ఎరుకో వెళ్ళేటప్పుడు దిగి వెలుచు దొంగల చేతిలో చిక్కాడు దొంగల చేతిలో చిక్కినప్పుడు దొంగల యొక్క మనస్తత్వం ఏమిటి అంటే పాపం ఈయనకి పెళ్ళి అయిందా పిల్లలు ఉన్నారా భార్య పిల్లలు ఉన్నారా ఈయన పరిస్థితి ఏంటి అని చూసి కొట్టి దోచుకుంటారు ఎవరు లేనోడు అనుకోండి బాగా డబ్బులు ఉన్నోడు అనుకోండి ఏం పర్లేదు దొంగతనం చేసిన అని దొంగతనం చేస్తారు బాగా ఒళ్ళు దిట్టంగా ఇందాడు చెప్పినట్టు పైలు వానలాగా ఉన్నాడు అనుకోండి పర్లేదు నాలుగు దెబ్బలు వేసినా తట్టుకుంటాడంటే దెబ్బలేస్తారు అంతేనా దొంగలు దొంగల పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళకి ఎవరైనా ఒకటే వాళ్ళకి దండం పెట్టి అయ్యా భార్య పిల్లలు ఉన్నారు ఇంట్లో మా కూతురు పెళ్లి కొరకు తీసుకెళ్తున్నానయ్యా ఈ డబ్బులు అంటే సరే ఎల్లు కూతురు పెళ్లి చేసుకో అంటారా అయ్యా నాకు జబ్బు చేసింది లేకపోతే ఎవరో హాస్పిటల్లో ఉన్నారు వాటి కొరకు వెళ్తున్నాను అంటే అవన్నీ ఉండవు వాళ్ళకి నిజంగా మీరు గమనించండి ఎదుటి వాళ్ళని దోచుకునే వాళ్ళకి ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ ఏమీ ఉండవు అవన్నీ ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళని దోచుకోలేరు ఈరోజు ఎవరైతే ఎదుటి వాళ్ళని దోచుకుంటూ ఉన్నారో నిజంగా వాళ్ళకి ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ ఏమి ఉండవు వాళ్ళు ఒక మరబొమ్మలాగా బ్రతుకుతూ ఉంటారు ఆ మరబొమ్మలాగా బ్రతుకుతారు కాబట్టి ఎదుటి వాళ్ళని దోచుకోగలుగుతున్నారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళలో ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయో వాళ్ళలో కూడా జాలి దయ కనికరం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయో ఎదుటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా హాని చేయలేరు ఈ దొంగల యొక్క మనస్తత్వం ఏంటంటే ఆయన వెళ్తూ ఉంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు దొంగల చేతిలో చిక్కాడు వారు అతని బట్టలు దోచుకొని అతన్ని కొట్టి కొర ప్రాణంతో విడిచిపోయారు బట్టలు దోచుకొని కొట్టి కొర ప్రాణంతో అంటే చచ్చాడా బతికాడా కూడా లేకుండా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు దారిలో అటు నుంచే యాజకుడు అప్పుడు ఒక యాజకుడు త్రోవలో వెళ్ళటం తటస్థించింది అతడు చూసి ప్రక్కగా పోయాను మల్లంటోళ్ళు అనమాట యాజకుడే యాజకుడు అంటే దేవుడి దగ్గర పరిచయం చేసేటువంటి వాడు చూసి పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయాడు మనకెందుకులే ఈ రోజులు అయితే పోలీస్ కేసు అయింది అంతేగా మనం చెప్పేటువంటి రీజన్ ఏంటి ఎవరో ముక్కు మొహం తెలియని వాళ్ళు ఎవరో ఎందుకు మనకంత లేనిపోని తలనొప్పి అని చెప్పేసి యాజకుడు ఒకటి చూశాడు వాస్తవంగా ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా ఉంది అదేమిటి అంటే దొంగలు కొట్టి అక్కడ పడేశారు అంటే అది ఖచ్చితంగా దొంగలదారి అవునా కదా ఒకప్పుడు దొంగలదారులు ఉండేవి దొంగలదారులు అంటే చిన్నప్పుడు దొంగలదారులు అంటే అర్థమయ్యే కాదు దొంగలు మాత్రమే వెళ్ళే దారి అని అనుకునేవాళ్ళం దొంగలదారులు అంటే దొంగలు మాత్రమే వెళ్ళేది కాదు అన్ని దారులు లాంటి దారే కాకపోతే దొంగలు ఉండే దారి మేము సేవలోకి వచ్చినటువంటి కొత్తలో కూడా మేము మోటార్ సైకిల్ వేసుకొని చాలా ఊర్లు వెళ్ళి వచ్చేసేవాళ్ళం ఎప్పుడు ఒక పాతిక సంవత్సరాల క్రితం మాట అనమాట అప్పట్లో అక్కడ ఇక్కడ అడప దడప దొంగలు ఉండేవాళ్ళు పెద్దగా ఈ రోజులు అయితే అసలు దొంగలు లేరు ముఖ్యంగా దారి దొంగలు అసలు ఈ రోజుల్లో ఎక్కడా కనబడటం లేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే కమ్యూనికేషన్ బాగా డెవలప్ అయిందో వెంటనే ఫోన్లు వచ్చేసినాయో దొంగలు ఉన్నారనుకోండి ఇక్కడ నుంచి సమాచారం వెళ్ళిపోతుంది అంతేకాదు ఈరోజు దొంగలను పట్టుకోవటం కూడా చాలా తేలిక అయిపోయింది ఎంత తేలిక అంటే రాష్ట్రాలు దాటి దేశాలు దాటి కూడా దొంగలను పట్టుకొచ్చేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు అసలు తప్పు చేస్తే చాలా దొరికిపోవటం అనేది చాలా తేలిక ఊరు దాటేలోపే పట్టేసుకుంటూ ఉన్నారు కానీ ఆ రోజుల్లో ఈ కమ్యూనికేషన్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ధారాళంగా దొంగతనాలు ముఖ్యంగా మరొక విషయం ఏమిటంటే దొంగతనాలు చేయటానికి కూడా దొంగతనాలు ఎప్పుడు బాగా జరిగాయంటే ఇలాగే నేను నైట్ బయలుదేరుతూ ఉన్నాను నైట్ బయలుదేరుతూ ఉంటే ఇది దొంగలదారి ఆగిపోయి పొద్దున్నే మీరు పడుకొని పొద్దున్నే వెళ్ళొచ్చు కదా అన్నారు లేదండి వెళ్ళిపోతానే ఎక్కడికి వచ్చిన నైట్ ఉండదు వెళ్ళిపోతానని బయలుదేరాను ఇలా పక్క ప్రధాన అన్నాడు ఇవ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారండి దొంగలు అంటే ఈ దారి దొంగలు ఉండేదే కదా అంటే దొంగలు ఉండేదే కానీ పంటలు బాగా పండినాయి కదా మొన్న ఈ ఏడు ఎవరు దొంగతనాలు చేస్తారు అంటున్నాడు అంటే దొంగలు కూడా ఎవరు రైతులు కాదు కానీ ఎవరైతే తినటానికి లేని పరిస్థితులు దొంగే కానీ తినటానికి ఉందనుకోండి ఒకసారి చూడండి తినటానికి ఉందనుకోండి కూలి పనో నాలుపనో చేసుకుంటాడు పని చేయటానికి కూడా పరిస్థితి
కాబట్టి వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్గా దొంగతనం చేయాలనేటువంటిది కాదు వాళ్ళ మనస్సు కానీ వాళ్ళ పరిస్థితి చేయిస్తూ ఉంటుంది మనం సామెతల గ్రంథం కూడా చదివేటప్పుడు నాకు బేదరికం ఇవ్వద్దు అని చెప్పేసి అంటాడు నాకు ధనము ఇవ్వద్దు బేదరికం ఇవ్వద్దు ఒకవేళ బేదరికం ఇస్తే నేను దొంగిలి నీ నామానికి అవమానం కలగజేస్తానేమో కాబట్టి బేదరికం అనేటువంటిది ఏంటంటే దొంగతనాన్ని చేయిస్తూ ఉంటుంది ఒక మనిషి మంచి మనిషి అయినా సరే పరిస్థితులు అట్లా చేయిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దొంగలు కొట్టిపడేశారు అంటేనే అది దొంగలు ఉండేటువంటి దారి కొట్టిపడేశారంటే ఖచ్చితంగా అక్కడే దొంగలు ఉన్నారు ఇప్పుడున్నారో లేదో తెలియదు కానీ లోపల మాటేశారో ఏమో తెలియలేదు కానీ దొంగలైతే ఉన్నారనే విషయం అర్థమవుతుంది వెంటనే ఏంటంటే గబగబా నడుచుకొని పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోవాలి దాటుకొని వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే దొంగలు ఉన్నారు అక్కడ మరి ఆ యాజకుడు దాటి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత చెప్తున్నాడు ఒక లేవీడు వచ్చాడు లేవీడు అంటే కూడా దేవుని దగ్గర పరిచయ చేసేటువంటి వాళ్ళే ఆయన కూడా చూశాడు చూసి పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయాడు కానీ సమరీడు వచ్చాడు సమరీడు వచ్చాడంటే ఈయన అన్యుడు వీళ్ళ చుట్టం కాదు వీళ్ళ బంధువు కాదు వీళ్ళ సహోదరుడు కాదు కానీ వీళ్ళ తోటి వాళ్ళు ఇంకా చెప్పాలంటే వాళ్ళ సహోదరులు దేవుని దగ్గర పరిచయ చేసేటువంటి యాజకుడు లేవీడు కష్టంలో ఉన్న ఒక మనిషిని చూసి దాటి వెళ్ళిపోయాడు కొర ప్రాణం ఉంది నిజంగా ప్రాణం ఉన్న బతికేచ్చవచ్చు ఆయన కానీ వెళ్ళిపోయారు కానీ ఆ సమరేడు చూసి ఆయన ప్రయాణమైపోవచ్చు అతడు పడి ఉన్న చూ చోటు చూచి ముప్పై నాలుగో వచనం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వచనము అతని చూచి అతని మీద జాలిపడి మొట్టమొదటి విషయం రాయించింది ఏంటంటే అతన్ని చూసినప్పుడు ఆయన మీద జాలి కలిగింది ఆ తర్వాత మిగిలిన అన్ని కూడా జాలి దయ కనికరం ప్రేమ అని అంటాం కదా అది ఆ మనిషిలో ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి అది దీన్ని బట్టి మనకేం అర్థమవుతుందంటే మొదటి వెళ్ళినటువంటి యాజకుల్లో ఆ జాలి లేదు వెళ్ళినటువంటి లేవీళ్ళలో ఆ జాలి లేదు చూశారు ఇద్దరు కూడా చూడకుండా ఏం వెళ్ళలేదు పక్క నుంచి వెళ్ళారు చూసుకొని పక్క నుంచి వెళ్ళారు వాళ్ళలో ఆ జాలి కలగలేదు అయ్యో ఒక మనిషి చావ బతుకుల్లో ఉన్నాడే ఈరోజు ప్రార్థనకు వచ్చే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరిలో జాలి వస్తుందని మనం ఏం చెప్పలేము గ్యారెంటీలు వారెంటీలు ఏమి లేవు అసలు ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయంటే క్రైస్తవులే అబద్ధాలు ఆడే క్రైస్తవులు ఉన్నారు క్రైస్తవులే మోసం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు గొడవలు పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు దెబ్బలాట్లకు వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా అంతకు మించి కూడా ఉన్నారు క్రైస్తవులే ఒక్కొక్కసారి చాలా బాధ కలిగేటువంటి విషయం ఏంటంటే క్రైస్తవ్యం అనేటువంటి పేరులో కూడా అంతకుముందు ఒక సంస్థలు డబ్బులు కట్టి చాలా మందిని మోసం చేశారు లక్షలు కాదు కోట్ల రూపాయలు మెడ్రాసు కేంద్రంగా లేకపోతే కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఇంతింత మోసాలకు అసలు క్రైస్తవులు ఎట్లా పాల్పడతారు నిజంగా క్రైస్తవ్యం వాళ్ళలో ఏ మాత్రమైన వన్ పర్సెంట్ అయినా ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళని మోసం చేయగలరా అందులో మోసపోయినటువంటి బ్రదర్స్ అప్పుడప్పుడు కలిసినప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఒక రిటైర్డ్ టీచర్ చెప్తూ ఉన్నాడు పిల్ల పెళ్ళికని దాసినటువంటి డబ్బులు కూడా అక్కడ వస్తాయి కదా అని చెప్పేసి అందులో పెడితే మొత్తం పోయినాయి అని చెప్పేసి రిటైర్ అయినటువంటి వ్యక్తులు కష్టపడిన డబ్బులు లేకపోతే వాళ్ళు బంగారాన్ని నమ్మి మొన్న ఒకరు చెప్తున్నారు తాకట్టు బంగారం తాకట్టు పెట్టి అక్కడ ఇచ్చి పెట్టారండి డబ్బులు మొత్తం పోయినాయి అయ్యో ఇంతంతమంది ఇలాంటి డబ్బులన్నీ నా దగ్గర ఇస్తూ ఉన్నారు దీన్ని మోసం చేస్తే ఏంటి వాళ్ళలో ఎమోషన్స్ అనేటువంటివి ఉంటే అవన్నీ కూడా చేయలేరు ఎప్పుడైతే దొంగతనానికి వెళ్ళేటువంటి దొంగకు మంచి జాలి గుణం అనుకోండి అసలు దొంగతనం చేయగలడా మంచి జాలి గుణం అని మా మనకు అప్పుడప్పుడు చెప్తారు మంచి దొంగ అని చెప్పేసి ఇలాంటి జాలి దయ కనిక్రమ ఇలాంటివి కనుక ఉన్నాయి అనుకోండి దొంగతనాలు అనేటువంటివి చేయలేరు ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు ఆ సమరేళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి క్వాలిటీ ఏమిటి అంటే ఆయన ఒకవేళ దేవుని దగ్గర పరిచయ చేయకపోవచ్చు దేవుని మందిరానికి రావటానికి కూడా అర్హుడు కాదు అన్యుడు ఆయన కానీ ఆయనలో ఆ జాలి అనేటువంటిది ఉంది నిజంగా తను ఉదాహరణకు ఒకవేళ ఆ మనిషి గనక బ్రతికుంటే అంటే ఇది బ్రతికి ఉన్నాడు ఆ మనిషి గనక దొంగల చేతిలో పడకుండా బాగుంటే అసలు ఈ సమరేణి పట్టుకొని ఇస్తాడా ఒక సమరే శ్రీని క్రీస్తు ప్రభు అమ్మ నాకు దాహం ఇవ్వు మంచినీళ్ళు ఇవ్వని అడిగినప్పుడు ఆమె ఏమంది అయ్యా నువ్వు యూదుడివి యూదులు సమరేళ్ళ దగ్గర నీళ్ళు తాగరు కదా నన్ను దాహానికి ఇమ్మని ఎలా గడుగుతున్నావు అంటే మంచినీళ్ళు కూడా తాగరా అంటే ప్రాణం పోతే చచ్చిపోతారు కానీ వీళ్ళ చేతిలో నీళ్ళు మాత్రం ముట్టుకోరు ఇవాళ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ లాగా ఇవాళ ఊర్లలో కొంతమంది అప్పర్ క్యాస్ట్ లోయర్ క్యాస్ట్ అని ఉంటారు కదా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లోయర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర మంచినీళ్ళు కూడా తాగరు దాహమైనా కానీ మంచినీళ్ళు తాగరు ఇవాళ కూడా ఆ సిస్టమ్ అలాగనే ఉంది అంటే ఇందులో ఒక విషయం చెప్పి దాటి వెళ్ళిపోతాను అంటే శుభ్రాన్ని గురించి కొందరు మాట్లాడతారు అంటే శుభ్రంగా మాకు అదేం లేదు కానీ శుభ్రంగా ఉండదని అంటారు మరి శుభ్రంగా ఉన్నా కానీ తాగట్లేదుగా మరి దీన
అందరినీ కూడా అంటే ఊర్లలో ఉన్నటువంటి అన్ని కులాలు అందరినీ కూడా సందర్శించటం అనమాట ముఖ్యంగా దళిత వాడల్లో భోజనం చేయటం నాకు ఏ విధమైనటువంటి అసమానతలు లేవు అందరినీ నేను సమానంగా చూస్తాను అని ఆయన దళిత వాడల్లో కూడా భోజనం చేయటం అయితే ఆయన దళిత వాడల్లో దళిత ఇల్లులో కూర్చొని భోజనం చేస్తాడు కానీ ఆ భోజనం అంతా కూడా హయ్యర్ కమ్యూనిటీస్ ఇంట్లో వండి పట్టుకొని వస్తారు ఒకసారి దాన్ని మొత్తం డీటెయిల్డ్గా రాశారు ఆయన వచ్చేది దళిత వాళ్ళకి కూర్చొని తినేది దళిత వాళ్ళు కానీ ఎవరన్నం తింటున్నాడు వీళ్ళ ఇంట్లో వండిన అన్నం కాదు ఇంతకీ ఈయనకు ఆ ఫీలింగ్ ఉందా లేదా అంటే ఫీలింగ్ ఉంటే ఎక్కడ దాకా ఎందుకు వస్తా వీళ్ళ ఇంట్లో ఎందుకు కూర్చుంటా అంటున్నాడు నీకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళ ఇంట్లో తిండి తినకుండా వీళ్ళ ఇంట్లో కంసాల్లో తినకుండా వీళ్ళ ఇంట్లో నీళ్ళు తాకకుండా నీకు అక్కడి నుంచి తెప్పించుకుంటున్నాం నిజంగా ఇవాళ కూడా పరిస్థితి అనేటువంటిది అలాగనే ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు చూస్తూ ఉంటారు మన రాజకీయ నాయకులు కూడా మనమేమి వాళ్ళని గురించి చెప్పడానికి మొహాడపడాల్సిన పని లేదు వాళ్ళు కూడా ఎవరినైనా పొరపాటును పట్టుకుంటే వెంటనే వెనక్కి వెళ్ళి శానిటైజర్లో వేసేస్తూ ఉంటారన్నమాట అవన్నీ మళ్ళీ మీడియాలో రావు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి అంటే నిజంగా ఆ ఫీలింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది యూదులకు కూడా అలాంటి ఫీలింగే ఉంటుంది ఆయన గనక దొంగల చేతిలో చిక్కకుండా ఉంటే అసలు ఈ సమరేడు పట్టుకోవటనే దగ్గరకు వస్తే కూడా రానిచ్చేవాడు కాదు కానీ ఆ ఫీలింగ్ ఆయనకి లేదు సమరేడుకి వీళ్ళు మమ్మల్ని దగ్గరికి రానియరు కదా జరగాలి ఇంతే జరగాలి వీళ్ళకి అని చెప్పేసి పాపం ఆయన అనుకోలేదు ఆయన ఏం చేశాడంటే తన వాళ్ళు సొంత వాళ్ళు కూడా లేవదీయకపోతే ఈయన వెళ్ళి జాలిపడి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి జాలిపడి దగ్గరకు పోయి నూనె ద్రాక్ష రసం పోసి అతని గాయాలు కట్టి తన వాహనం మీద ఎక్కించాడు మరి ఈయన ఏం చేశాడంటే ఈయన నడిచి వెళ్తున్నాడు తన వాహనం మీద ఎక్కించి పుట్టకొల్ ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళి మీరు అక్కడ కనుక గమనించినట్లయితే రెండు దేనారాలు అక్కడ ఇచ్చి నువ్వు ఈయన్ని ఈయన కావాల్సిందంతా కూడా నువ్వు ఖర్చు చూసుకో ఒకవేళ ఇంకేమైనా కనుక నువ్వు ఖర్చు పెడితే మరలా నేను రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు నేను దాన్ని నీకు ఇస్తాను అని ఆ బాధ్యత అంతా మీద వేసుకొని ఆర్థిక భారం కూడా మీద వేసుకొని ఆయన ఆయన గురించినటువంటి అక్కడ తీసుకున్నాడు కానీ సొంత వాళ్ళు తీసుకోలేదు ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు అడిగాడు కదా నిత్య జీవం పొందాలంటే ఏం చేయాలయ్యా అంటే నువ్వు ప్రేమించు అని అన్నాడు దేవుడిని ప్రేమించు నిన్ను వలె నీ పొరుగువాడిని ప్రేమించు అంటే నా పొరుగువాడు ఎవడు అని చెప్పేసి అన్నాడు ఇప్పుడు క్రీస్తు ప్రభు ఇదంతా కూడా చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన్నే ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఏమని అడిగాడంటే మీరు గమనించినట్లయితే ముప్పై ఐదవ వచ్చినమో మరునాడు రెండు దేనారాలు తీసి ఆ పూటకౌలవానికి ఇచ్చి ఇతన్ని పరామర్శించు అని చెప్పేసి అన్నాడు నువ్వు ఇంకేమైనా ఖర్చు చేసిన వాళ్ళ నేను మరల వచ్చినప్పుడు అది నీకు తీర్చేదను అని అతనితో చెప్పిపోయాడు కాగా దొంగల చేతిలో చిక్కిన వానికి ఈ ముగ్గురిలో అంటే యాజకుడు లేవీడు సమరీడు ఈ ముగ్గురిలో ఎవరు పొరుగువాడయ్యానని నీకు తోచుచున్నది ఎవరు పొరుగువాడయ్యాడు అని నీకు తోచుచున్నది యాజకుడా లేవీడా సమరీడా నేనేమనుకుంటున్నాడంటే నిన్ను వల్లే నీ పొరుగువాడిని ప్రేమించంటే నా అనుకున్న వాళ్ళనేమో అని అనుకుంటున్నాడు సమరీయుడికి వాస్తవంగా నా అనేటువంటి ఆయన ఏం కాదు ఆయన దగ్గరికి రానిచ్చే ఆయన కాదు కానీ యాజకుడు లేవీడు సమరీయుడు ఈ ముగ్గురులో ఎవరు పొరుగువాడయ్యాడు అని నీకు తోచుచున్నది అని చెప్పేసి అంటే ఆయన చెప్తున్నాడు అతడు అతని మీద జాలిపడిన వాడే అని అన్నాడు ఎవరైతే జాలిపడ్డాడో ఆయనే కదా పొరుగువాడయ్యాడు అని అన్నాడు పొరుగువాడయ్యాడు అని చెప్పేసి అంటే ముప్పై ఏడో వచ్చిన మాందుకు ఏసు నువ్వు నువ్వు వెళ్ళి అలాగే చేయని అతడితో చెప్పాడు అవును నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే నువ్వు కూడా వెళ్ళి అట్లనే చేయి ఎవరిని పొరుగువాడు ఎవరైతే ఆయన మీద కనికరాన్ని చూపించాడో ఆయనే పొరుగువాడు అవసరంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఎవరైతే కనికరం చూపించగలరో వాళ్ళే పొరుగువాళ్ళు కాబట్టి నువ్వు కూడా వెళ్ళి అలాగనే చేయి కాబట్టి క్రీస్తు ప్రభు చెప్పినటువంటి ఈ విషయాన్ని మనం గమనించినప్పుడు ప్రేమ అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఈ ప్రేమ లేకపోవటాన్ని బట్టి సొంత మనుషులు కూడా వాళ్ళని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు ఇదంతా కూడా దేని గురించి అంటే ప్రేమ ప్రేమ లేదనుకోండి మన అనుకున్న వాళ్ళు మన కాకుండా పోతారు ఎవరో అనుకున్న వాళ్ళు మన వాళ్ళు అవుతారు ఇదంతా కూడా దేన్ని బట్టి అంటే ప్రేమను బట్టి ఒక్కోసారి మీరు గమనించండి మాకు ఒక్కోసారి కష్టం వచ్చిందండి పలానా కష్టం వచ్చిందండి మా వాళ్ళు ఎవరో రాలేదు మా వాళ్ళు చూడలేదు సొంత చుట్టాలు రాలేదు బంధువులు రాలేదు కానీ పలానోలు చేశారని చెప్పేసి అంటారు ఎవరు అంటే మనకు అవసరం వచ్చినప్పుడు నిజంగా ఒక్కోసారి ఏంటంటే మనకు అలాంటి కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మన వాళ్ళు ఎవరు అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతుంది నిజంగా మన వాళ్ళు ఎవరు అనేటువంటిది అర్థమవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే మనం ప్రేమ చూపించేటువంటి విషయంలో ఎవరైతే అవసరంలో ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రేమ చూపించేటువంటి విషయంలో మనం ఎప్పుడూ కూడా ముందుండాలి 
ప్రేమ అనేటువంటిది కనుక లేకపోతే అదేమవుతుందంటే యాంత్రికంగా అవుతుంది మీరు ఈరోజు కూడా చూసినట్లయితే చాలామంది వరదలు వచ్చినాయని పంచుతున్నారు పంచేటువంటి వాళ్ళందరూ ప్రేమ కలిగి పంచుతున్నారు అంటే క్వశ్చన్ మార్కే అంటే వాళ్ళు అలా చేసేటప్పుడు అలా అనకూడదు అన్నాడు ఒక ఆయన నిజం చెప్పేది కొంతమంది పేపర్లో పడాలని పంచుతారు మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా కొంతమంది టీవీ ఛానల్లో కనబడాలని పంచుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే కొన్ని ప్రభుత్వం దృష్టిలో పడాలని చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళకి మరలా ఫర్దర్గా ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి చేస్తూ ఉంటారు కానీ నిజంగా లోపల నుంచి వాళ్ళ మనస్సులో హృదయంలో వాళ్ళు ప్రేమ కలిగి అయ్యో ఇంతమంది మునిగిపోయారే అనేటువంటి వాళ్ళు అని చేసేటువంటి వాళ్ళు కొంతమందే ఉంటారు ఉద్యోగాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ఉద్యోగ ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు కానీ ప్రేమ కలిగి చేసేటువంటి వాళ్ళు వేరుగా ఉంటారు అంత ఉద్యోగం చేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా వరదలు వచ్చినాయని చెప్పేసి ఇక ప్రభుత్వం పంపించాల్సిన పంపిస్తూ ఉంటే లెక్కకి మెయిన్ రోడ్డులో వచ్చేసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నలుగురికి ఇచ్చేసి ఇచ్చేసామన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నిజంగా వాళ్ళు బాంబే కాలనీలో లోపల దాకా రాలేదండి మా దాకా ఎవరు రాలేదు మేము తినకుండానే ఉన్నాము అసలు మాకు ఆహారం దొరకలేదు నీళ్లు దొరకలేదు మొన్న వరదల్లో అన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మరి అక్కడ దాకా అక్కడ మీరు కనుక చూసినట్లయితే పాలు అయితేనేమి ఆహారం అయితేనేమి ఫ్లైఓవర్ దగ్గర కుప్పలు కుప్పలు ఉన్నాయి అక్కడ పాడైపోయి కూడా గుట్టలు గుట్టలు పోసారు మరి అవన్నీ లోపల దాకా ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే అధికార యంత్రాంగం అని మనం వాళ్ళని అంటాం కాదు కానీ ఉద్యోగం అనేటువంటిది ఉద్యోగంగానే చేశారు ప్రేమతో చేయలేదు అది ప్రేమతో చేస్తే ఒకలా ఉంటుంది బాధ్యతతో చేస్తే మరొకలాగా ఉంటుంది అవి మిస్ అయిపోయి జీతం కొరకు చేసే ఉద్యోగాలు అలాగనే ఉంటాయి ఏదో వెళ్ళాము టిక్కు పెట్టండి మెయిన్ రోడ్లో వెళ్ళాము నలుగురికి ఇచ్చామంటే అయిపోతుంది ఈరోజు మీరు ప్రతి ఉద్యోగం అంటే ఆ ఉద్యోగమే కాదు మీరు ప్రతి ఉద్యోగంలో కూడా చూడండి మనం ఎప్పుడైతే ప్రేమతో చేస్తామో బాధ్యతతో చేస్తామో అందులో మనము చాలా రిజల్ట్ వస్తుంది ముఖ్యంగా టీచర్స్ కూడా చూడండి టీచర్స్లో కూడా ఎవరైతే టీచింగ్ అనేటువంటిది కేవలం జీతం కొరకు కాకుండా నలుగురు పిల్లల జీవితాలు దిద్దేటువంటి ఒక ఉద్యోగంగా వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారో ఆ జీవితాలు దిద్దటానికి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే కృషి చేస్తారో మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది వైద్యం అనేటువంటిది కూడా ఇది డబ్బులు కొరకు అనుకోకుండా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే నలుగురికి సేవ చేయాలి అని చెప్పేసి వైద్య వృత్తిలోకి వస్తారు అందులో చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తూ ఉంటుంది ఏ వృత్తి అయినా సరే ఈ వృత్తి ఆ వృత్తి అనేటువంటిది కాదు ప్రేమ కలిగి చేసేటువంటి పని అనేటువంటిది నిజంగా చాలా దీవెనకరంగా ఉంటుంది అది వాళ్ళకి దీవెనకరంగా ఉంటుంది సమాజానికి కూడా ఈరోజు మనం కూడా క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే ప్రేమ ప్రేమ కలిగి కనుక మనం జీవిస్తే ఆ జీవితం మనకి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది అనేకులకు ఇతరులకు కూడా ప్రయోజనకరమైన ఒక మంచి జీవితాన్ని జీవించగలుగుతాం అప్పుడప్పుడు కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు ఏ ఉద్యోగానికి వెళ్తే నేను నలుగురికి ఉపయోగపడతాను ఒకసారి ఒకళ్ళు అడిగినప్పుడు నేను చెప్పాను నువ్వు ఏ ఉద్యోగంలోకైనా వెళ్ళు నువ్వు ఏ ఉద్యోగంలోకైనా వెళ్ళు ప్రేమ లేకపోతే బాధ్యత లేకపోతే నువ్వు ఎవరికి ఉపయోగపడు నువ్వు ఏ ఉద్యోగానికైనా వెళ్ళు కూలి పనికి వెళ్ళు రోడ్ లోడవటానికి కూడా రాను కాలువ తీయటానికి రా నువ్వు ప్రేమ కలిగి బాధ్యత కలిగి కనుక చేస్తే నువ్వు ఆ పని చేసినా ఉపయోగపడతావు కొంతమంది ఊడ్చేటప్పుడు కాలువలు తీసేటప్పుడు కూడా ఏదో ఉద్యోగం చేయాలి కాబట్టి వచ్చి అలాగే చేసి వెళ్తూ ఉంటారు కానీ కొంతమంది బాధ్యతతో చేస్తూ ఉంటారు చాలా బాధ్యత నన్ను ఎవరు చూస్తున్నారు ఎవరు చూడలేదు పైన వాళ్ళు చూస్తున్నారా ఇదంతా కాదు చాలా బాధ్యతతో చేస్తూ ఉంటారు అలా ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో అది మనం ఏ పని చేసినా కానీ ఆ పనిలో మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది ఎదుటి వాళ్ళకి చాలా మేలు కలుగ చేస్తాం మనం ఈరోజు క్రైస్తవ జీవితం కూడా మనలో ప్రేమ అనేది కనుక లేకపోతే మనలో బాధ్యత అనేటువంటిది కనుక లేకపోతే మన జీవితం ఎవరికి పనికిరాదు మనలో ప్రేమ ఉంటే మనలో బాధ్యత ఉంటే మనం ఏ పని చేసినా ఏ ఉద్యోగం చేసినా మన జీవితం చాలామందిని వెలిగిస్తుంది కాబట్టి ప్రేమ అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది క్రీస్తు ప్రభు జీవించినప్పుడు దాని గురించి చాలా ఎక్కువగా బోధించాడు కాబట్టి క్రైస్తవ జీవితము అంటేనే ప్రేమ కలిగిన జీవితం అసలు కృత నిబంధనకి ప్రేమ సందేశము అని పేరు రాసి పంచుతూ ఉంటారు కాబట్టి ప్రేమను మిస్ అయిపోయే సందేశాన్ని కనుక మనం తీసుకుంటే దానివల్ల ఉపయోగం ఏమి ఉండదు అందులో ఉన్నటువంటి ప్రేమను మనం తీసుకోవాలి ప్రేమను నేర్చుకోవాలి ప్రేమను అలవర్చుకోవాలి కాబట్టి మన జీవితంలో ప్రేమ అనేటువంటిది ఎంతవరకు మనం అలవర్చుకున్నాం అనే దాన్ని కనుక మనం గమనిస్తే నేను ఎంత ఎదిగాను అనేటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతుంది నాలో ఇంతవరకు ప్రేమ ఏమి రాలేదంటే మనం ఎంతకాలం ఉదాహరణగా పదేళ్ళు పాతికేళ్ల నుంచి చర్చకొచ్చినా కానీ మనం ఏమి ఎదగలేదు అనేది అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రేమ అనేటువంటిది మనలో ఉండాలి దేవుని చిత్తం అయితే రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ప్రేమను గురించి మరి అనేకమైన విషయాలు మనం న